அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழைகளின் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த கொய்யா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் வந்து ரொம்ப விலை அதிகம் இந்த அது இந்த பொதும் முடக்கத்துல ஒரு கிலோ இருநூத்தி நாற்பது ரூபான்னு சொல்றாங்க ஆப்பிள் அப்ப அதே அதுக்கு ஒத்த சத்துக்கள் உள்ள ஒரு பழம் வந்து கொய்யா பழம் அதுவே நிறைய பேர் இன்னைக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி உள்ளவங்க எல்லாம் கூட இந்த கொய்யா வந்து விரும்பி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அதை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அதிகமான விலை ஏறினது வந்து இன்னைக்கு கொய்யா தான் நம்ம பகுதியில விளையக்கூடிய பழங்கள்ல அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வரவேற்பு இருக்கு அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்னைக்கு வந்து புதிய ரகங்கள் நிறைய இருக்கு நமக்கு விருப்பப்பட்டமான சுவையை கொடுக்கக்கூடிய பழங்கள் இருக்கு கொய்யாகவே அது ஒரு சிறப்பான விஷயம் நம்ம ரொம்ப நாள பாத்தீங்கன்னா இந்த லக்னோ பாட்டினேங்கிற ஒரு கொய்யா இருந்தது அதை தவிர நம்ம நாட்டு கொய்யா அது இருந்தது இதை தாண்டி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரகங்கள் நமக்கு வந்து இருக்கு அதனால இன்னைக்கு மக்களுக்கு ஒரு நல்ல வித்தியாசமான ஒரு இதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழமாக இருக்கு அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வருவாய் ஈட்டக்கூடிய ஒரு பயிர் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் வளரக்கூடிய மண் வகைகளையும் தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு மரமாக கொய்யா இருக்கிறது இதுல ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து நாங்க தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் வந்து ஆவலா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலதான் நாங்க பார்த்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மாவு பூச்சி அப்படிங்கக்கூடிய ஆங்கிலத்துல மீலி பக்குன்னு சொல்லக்கூடியது அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா தேயிலை கூச்சு நாவாய் பூச்சின்னு ஒரு பூச்சி அதோட தாக்கம் இருந்தது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சமீப காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சு வெள்ளை பொதுவா நம்ம வெள்ளையில வந்து வழக்கமான வெள்ளை இருக்கு இது பஞ்சு வெள்ளையிங்கிறது இது போன்ற கொஞ்சம் மத்தவங்க கொஞ்சம் சைலண்ட்ல போட்டுக்கோங்க உங்களுடைய மைக்க அப்ப இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நிலையில இன்னைக்கு விவசாயிகள் வந்து வருவாய் இழப்பு ஏற்படுமோ அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தில் கொண்டு நிறைய பூச்சிக்கொல்லிகள் பயன்பாட்டு கூட வந்துருச்சு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நல்லா இருக்கக்கூடிய பழங்கள் சொல்லி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதுல வந்து வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு மிகவும் கேடு விளைவிக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நேரடியா உட்கொள்றோம் காய்கறிகள் அந்த பூச்சிக்கொல்லிகளுடைய நஞ்சு வந்து ஓரளவுக்கு குறையும் ஆனா இது நேரடியாக உட்கொள்றோம் அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்ததுன்னு சொல்லி எல்லாருமே அதை எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இது வந்து நம்மளுடைய உடலுக்கு வந்து ஆரோக்கிய கேடு விளைவிக்கும் அதுவே அந்த ஒரு அடிப்படையில நம்ம பார்த்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம நல்ல இயற்கை முறையில நல்ல பராமரிப்பு விளையக்கூடிய தோட்டங்கள்ல அதிகமான பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்கம் அதிகமாக இல்லை அது ஒரு விஷயம் இருக்கு அவை நம்ம வந்து பராமரிப்பை நல்ல முறையில பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக மண் வளமாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாதிப்பு இருக்காது பூச்சிக்கொல்லிகளோட தேவை இருக்காது இயற்கையான முறைகள் இருக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய பூச்சியல் வல்லுநர் திரு ஸ்ரீதர் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு இதை பத்தியான கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லுவார் அதே நேரத்துல இப்ப ரகங்கள் எந்த மாதிரி நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் நமக்கு ஏற்ற ரகங்கள் என்ன சந்தைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதே நேரத்துல நமக்கு விலை அதிகமா கிடைக்கிது கிடைக்கல அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம வந்து மதிப்பு கூட்டி அந்த பொருட்களை வந்து பதப்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு பொது முடக்க காலமா இருக்கு நம்மளால கொண்டு போய் விற்பனை பண்ண முடியல அந்த மாதிரி சமயத்துல என்ன பண்ணலாம் இப்படிப்பட்ட நம்ம கொடுக்கறோம் பொதுவாக பாத்தீங்கன்னா இந்த தோட்டக்கலைங்கிறதே வந்து ஒரு கலை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அறிவியலும் சரி ஒரு கலையும் சரி இட்ஸ் அன் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம வந்து நடவு முறையில இருந்து அந்த கவாத்து முறை இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது அது ஒரு கலையாக நம்ம வந்து அதை செய்யணும் சரியான முறையில நம்ம செய்யும் பொழுது அது ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமாக செய்யும் பொழுது நல்ல ஒரு விஷயம் இருக்கு இன்னைக்கு இணையதளத்துல பாத்தீங்கன்னா கொய்யா சாகுபடியில இத்தனை ஆயிரம் இத்தனை லட்சம் சம்பாத்தியம் பண்ணேன்னு சொல்லி நிறைய இருக்கு நீங்க யூடியூப்ல போனீங்கன்னா அவ்வளவு தகவல் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் அந்தந்த பகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அமையும் அதனால நம்ம வந்து இதுல பொதுவான விஷயங்கள்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது இந்த இடைவெளி இந்த இடைவெளி அப்படிங்கறதால அந்தந்த மண் வளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் 
அதனால சில விஷயங்களை வந்து நீங்க எல்லாமே ஒரு பரிச்சயத்தை மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தொடருங்க ஏன்னா எடுத்த அடுப்புல ஒருத்தங்க சொல்றாங்கிறத அடிப்புல நான் பண்ணிட்டேன் சார் எனக்கு இப்படி பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து இது பல்லாண்டு பயிர் ஒரு தடவை நடவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம உடனடியா மாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படி அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நம்ம அதுக்காக தான் நம்முடைய வேளாண் அறிவியல் மையங்கள் பல்வேறு வகையான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு கடைசியில அதுக்கு தொடர்புக்கான நம்பர் இதெல்லாம் கூட கொடுக்குறேன் நீங்க வந்து தாராளமாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு தடவையில நம்ம கேட்கக்கூடிய இந்த பயிற்சியோட எல்லாம் முடிவு படுறது கிடையாது நிறைய இதுல வந்து தொடர்பு தொடர்ந்து சந்தேகங்கள் வரும் உங்க பகுதியில் உள்ள வேளாண் அறிவியங்களை மையங்களை நீங்க தொடர்பு கொண்டு மண் பரிசோதனை பண்ணு பயிருக்கு தேவையான அந்த சத்துக்கள் எப்படி கொடுக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள் இயற்கையான விஷயங்கள் வந்து இதுல அடங்கி இருக்கு இது வந்து பொய்யா மற்றும் இல்லை எல்லா பயிர்களுக்கும் பொருந்தும் அவ இப்பொழுது நான் ஒரு சின்ன முன்னுரையாக இந்த கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நீங்க வந்து செய்யும் பட்சத்தில் முதல்ல சின்ன சின்னதா படித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணுங்க நம்ம நிலம் நிறைய நமக்கு வந்து கத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதைதான் நம்ம வந்து வயல் புத்தகம்னு சொல்லுவோம் நிறைய கருத்துக்களை சொல்லுவோம் அதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி எடுத்து சிறப்பாக இந்த கொய்யா சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களை நீங்க சிறப்பாக மேற்கொள்ளணும்னு சொல்லி இந்த ஒரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி உங்கள் அனைவரையும் பாராட்டி நம்முடைய தொழில்நுட்ப வல்லுநர் தோட்டக்கலை அவர்கள் வந்து இப்பொழுது உங்களுக்கு உரையாற்றுவார்கள் நன்றி பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி ஆனா தொடர்ந்து வந்து எங்களுக்கு வந்து வெளிநாடுகளில இருந்து கலந்துட்டு இருக்கீங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு தகவல் கொடுத்திருக்காரு குமரேசன் ஆறுமுகம் பிரணயம் இருக்கிற சார் சொல்லியிருக்காரு ஆமா மறந்துட்டோம் நமக்கு துபாயில இருந்து சார் வந்து தொடர்ந்து கலந்துக்கிறாரு துபாய் மட்டும் இல்லாம பல்வேறு வெளிநாடுகளில் இருந்தும் நம்மளுடைய இணையதள வழி கருத்தரங்கத்திற்கும் பயிற்சிக்கும் வருகை புரிந்து கலந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களையும் வந்து வரவேற்பதில் எங்களது வேளாண் அறிவியல் மையம் வந்து சந்தோஷப்படுறோம் சார் நன்றி வாங்க இப்ப நம்ம தொடர்ந்து வந்து பொய்யா சாகுபடியில் இருந்து என்னென்ன தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமது வேளாண் அறிவியல் மைய எல்லாம் குறிச்சு வச்சுக்கிட்டு கடைசியா சந்தேகம் கேட்குமாறு கேட்டுக்கிறேன் நீங்க ஆரம்பிங்க ஒரு <laughs> 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 அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் என்னுடைய பேர் க கவியரசு நம்ம கரூர் மாவட்ட வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் தோட்டக்கலை தொழில்நுட்ப வல்லுநராக பணி புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொய்யா சாகுபடியில் முக்கியமான தொழில்நுட்பங்கள் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா சாகுபடி நம்ம வந்து இப்போ எந்த மாவட்டத்திலும் இருந்து பண்ணாலும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான தொழில்நுட்பங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அது கொய்யா அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரகங்கள் தேர்வு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரகங்கள் அப்படின்னும் போது வந்து நம்ம பகுதிக்கு எந்த ரகம் வந்து மா சந்தைப்படுத்தலுக்கு வந்து ஏற்றதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுக்கணும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரகமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த பாதுகாப்பு காலம் அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை நாள் வ வச்சிருந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இப்போ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ரகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அலகாபாத் அப்புறம் வந்து அலகாபாத் சாப்பிடு சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ நாற்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது பூஜா கொய்யா லக்னோ நாற்பத்தி ஒன்பது அணக்கப்பள்ளி பனாரஸ் ரெட் பிளஸ் ரெட் பிளஸ்ல நிறைய இருக்கு தைவான்கு தைவான் ரெட் அர்கா கிரண் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு நம்ம திருச்சி வந்து தோட்டக்கலை இப்போ இப்ப வந்து ரகங்கள் என்னென்ன ரகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று சொன்னோம் இந்த ரகத்தோட வந்து குறிப்பிட்ட பண்ணு அப்படிங்கிறத இதுல பாக்குறோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அர்க்கா ரேஷ்மி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உருண்டை பழம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து சிவப்பு நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து சதைப்பற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே வந்து ரெட் கலர்ல வரும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அர்க்கா மிருதுலாம் சொன்னது 
அதுக்கப்புறம் பாபட்லா லலித் இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் அர்கா கிரண் தைவான் பிங்க் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து அதிகமா சாகுபடி பண்ணக்கூடிய ரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தும் போது எல் பாட்னைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு ரகம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல் பாட்னைன் லக்னோ நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை சார் உள்ள வந்து பொய்யா தான் அதிகமா நம்ம சாகுபடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தபடியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தைவான் பிங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரகங்கள் வந்து இப்ப வந்து நிறைய வந்து விவசாயிகள் வந்து இப்ப நடவு பண்ணிட்டு வராங்க இந்த ரெண்டு ரகங்கள் தான் ரொம்ப அதிகமா நம்ம நடவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்கா கிரண் இந்த மூணு ரகங்கள் தான் இப்ப வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப லீடிங்கா போயிட்டு இருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா லலித் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து சிவப்பு கொய்யா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு கொய்யா மாதிரி இருக்கும் அந்த லலித் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொய்யா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு கொய்யா மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உருண்டை தான் உருண்டை பழம் தான் அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்பு பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் வந்து சின்ன சின்னதா இருக்கும் மற்றபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா பழம் வந்து உருண்டை பழம் தான் இது வந்து நம்ம நாட்டு கொய்யா மாதிரி இருக்கும் இதுவும் நல்ல டேஸ்ட் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நம்ம கேவிக்கையிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு ரகங்கள் வந்து நம்ம வயல்ல வந்து நம்ம நடவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து ஒவ்வொரு ரகத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பண்புகள் இருக்கு ஒரு அத பழத்தோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெயிட் வந்து எடை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பழங்கள்ல வந்து அதிகமா இருக்கும் ஒரு சில பழங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தைவான் பிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் பிளஸ் இருக்கும் இன்னொன்னு அதோட அந்த பிளஸ் டேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம வந்து சந்தைப்படுத்தும் போது வந்து அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சந்தையில வந்து நல்ல விலை கிடைக்கும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரகங்கள் வந்து நம்ம தேர்வு பண்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து ஏற்கனவே அனுபவம் உள்ள விவசாயிகிட்ட வந்து நம்ம கேட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கு இப்ப எங்க கேவிக்கை மாதிரி இப்ப வந்து எல்லா மாவட்டத்திலும் கேவிக்கை இருக்கு கேவிக்கை உள்ள தொழில்நுட்பங்கள் நம்ம தோட்டக்கலை துறை இந்த மாதிரி நம்ம வந்து விஞ்ஞானிகள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது கலந்துரையாடி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நட பேங்களை தேர்வு பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அப்புறம் வந்து நம்ம மண் மற்றும் தட்பவெப்பநிலை இப்ப நம்ம கொய்யா சாகுபடி பண்றோம் கொய்யா சாகுபடி பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா மண் மற்றும் தற்பொழுப்பு நிலை அப்படின்னும் போது வந்து கொய்யா வந்து எல்லா விதமான வந்து பாத்தீங்கன்னா மண் வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய வந்து ஒரு பயிர் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்துல இருந்து ஆயிரம் மீட்டர் வந்து உயரம் உள்ள பகுதியில நமக்கு வந்து வரக்கூடியது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப தேங்கக்கூடாது கலர் மண்ணா இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாகுபடி பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா களிமண் பூமியில வந்து வளரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இது வந்து வேர் அமைப்பானது வந்து பாத்தீங்கன்னா சல்லி வேரே தான் போகும் அப்ப வந்து மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு அடிக்குள்ளதான் வேர் பகுதி போகும் அதனால நீங்க எந்த மண்ணா இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாகுபடி பண்ணலாம் ஆஹ் குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் மண் வந்து எங்களுக்கு வந்து உப்பு மண் சுண்ணா மண் மாதிரி இருக்குங்க நாங்க சாகுபடி பண்ணலாமா அப்படின்னா எல் பாட்னைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கலர் தன்மையை வந்து தாங்கி வளரக்கூடிய ரகம் இந்த ரகத்தை வந்து நீங்க சாகுபடி பண்ணலாம் இப்போ இந்த கலர் கலர்த்தன்மை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஜிப்சம் போட்டுக்கலாம் ஜிப்சம் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கலர்த்தன்மை வந்து மாத்தி பயிர் வளர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை கொடுக்காதுங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து மண் மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்பொழுப் நிலை இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பயிர் பெருக்க முறைகள் என்னென்ன முறைகள்ல வந்து கொய்யாவை நம்ம கன்று உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் என்னன்னா மற்ற ரகங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க விதை மூலம் உற்பத்தி பண்ணி அந்த ரகத்தை வந்து நம்ம நடவு பண்ணுவோம் இதே வந்து நம்ம கொய்யா சாகுபடி பண்றோம் கொய்யா சாகுபடி பண்ணும் போது வந்து விவசாயிகளுக்கு மகசூல் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே வரணும் அப்படிங்கறது தான் அப்படி பார்க்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த வித வந்து பாதிப்பும் இல்லாம நம்ம வந்து அந்த கொய்யாவோட வந்து பாத்தீங்கன்னா பதியங்கள் குச்சி குச்சி பாகம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா கொய்யாவோட பாகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம விண்பதியம் கட்டுறது குச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா பதியம் போடுறது இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் ஒட்டு முறை இந்த மாதிரி வந்து நிறைய முறைகள் இருக்கு நான் ஒவ்வொரு முறையா சொல்லிட்டு வரேங்க இப்ப வந்து இதுல இந்த முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வின் பதிய முறை அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பாத்துட்டு இருக்க முறை வந்து இந்த வின் பதிய முறையில வந்து நமக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன
இப்ப இந்த தண்டு பகுதி இருக்கு தண்டு பகுதியில் என்ன பண்றோன்னா இந்த தோல் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா தண்டோட தோல் பகுதி குச்சியோட தோல் பகுதியை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஹ் ரிங்கு போட்டுருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ரிங்கு மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த தோல் பகுதியை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீக்கிடுவோம் நீக்கிட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா இது வந்து தென்னை நார் கழிவு உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பச்சை சாணம் இருக்கு இல்லைங்களா பச்சை சாணமும் நல்ல மக்கிய வந்து தென்னார் கழிவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த கலவையை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த இடத்துல பார்க்கு ரிமூவ் பண்றோமோ அந்த இடத்துல வந்து வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நூல் கயிறு போட்டு கட்டிடுவோம் இப்படி கட்டும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே வந்து அந்த தோல் பகுதியை வந்து நம்ம நீக்கணும் பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேர் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா திசுக்கள் அனைத்தும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து திரும்ப வந்து வேர் உற்பத்தி பண்றதுக்கான வந்து வேலையை ஆரம்பிக்கும் அதுக்கான வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வளர்ப்பு ஊடகமா தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த தென்னை நார் கழிவும் சாணமும் கலந்த வந்து கலவை இது வந்து கட்டிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த உள்ள ஒரு அந்த வேர் திசுக்கள் அந்த கட் பண்ண பகுதியில வரக்கூடிய வந்து அந்த வேர் திசுக்கள் எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ணோம் இந்த கலவை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தென்னார் கழிவும் சாணம் கலவையில வந்து இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை உறிஞ்சி இந்த இடத்துல வந்து புதுசா வந்து வேர் உருவாக்கிடும் இப்போ ஆஹ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மாசம் இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தென்னை நார் கழிவு வழியா இது வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில வந்து உங்களுக்கு அந்த வெள்ள கடல்ல வந்து நல்ல புது வேர் இளம் வேர் வருவது வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இளம் வேர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து எடுத்து பேக்கெட் இது பேக்கெட்ல மாத்தி அத வந்து செடி வந்து வளர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒட்டு கட்டுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மின் பதிவு கட்டுறது வந்து எப்படின்னா ஒரு கிளையில வந்து ஒரு இடத்துல தான் கட்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி விவசாயிகள் கேட்டா ஏன்னா இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளையில வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் கட்டணுன்றது அவசியம் கிடையாது நீங்க ஒரு கிளையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளை வந்து கொஞ்சம் நீளமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு அஞ்சு இடத்துல பத்து இடத்துல கூட கட்டிக்கலாம் அதுக்கான இடைவெளி விட்டுணும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அடுத்த இடத்துல வந்து கட்டணும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போகும்போது என்ன பண்ணா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அந்த வேர் வந்து வந்துடும் வேர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நம்ம பாத்தீங்கன்னா கட்டி விட்டு இல்லைங்களா இந்த ஒவ்வொரு நார் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டின வந்து ஒரு இதுவும் அந்த வேர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தனித்தனியா கட் பண்ணி எடுத்து அது வந்து நம்ம பாலித்தீன் கவர்ல வந்து மண் கலவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து மணல் செம்மண் களிமண் இந்த கலவை இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் வந்து நம்ம எரு இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண மண் கலவையில வந்து நம்ம பேக் பண்ணி அந்த பேக்கில் வந்து நம்ம வளர்க்கலாம் அது வந்து வளர்த்து அதை வந்து ஹார்னிங்ஸ் சொல்லுவோம் பதப்படுத்துறது நம்ம பசுமை நெல்ல விளக்க கூடியலோ இல்லை வந்து மிஸ்ட் ஜம்பர் இந்த மாதிரி வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம வந்து வயலுக்கு நடவு கொண்டு போகலாம் இது ஒரு இது ஸ்டெப்பாக சொல்லிட்டு வரேன் சார் அடுத்து இந்த முறை வந்து எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா வின் பதியம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வின் பதியம் அப்படின்னும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கிளை அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல் பகுதி நீக்கிட்டோம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்பு பகுதி மட்டும்தான் இருக்கு அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரி வந்து தென்னைநார் கழிவும் பச்சை சாணம் கலந்த வந்து கலவையா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அடுத்து என்ன பண்றோம்னா வந்து அந்த பாலித்தீன் கவர் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கலர் இல்லாம இருக்கக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலித்தீன் கவர் வந்து போட்டோன்னா வேர் வளர்ச்சி வரும்போது நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த கவரோட வந்து ரெண்டு பகுதியிலையும் ரெண்டு நுனி பகுதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம வந்து நூல் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கட்டிடலாம் கட்டிட்டு வந்து ஒரு ஒன்றரை மாசம் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேர் பகுதியானது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரானது வந்து நிறைய வேர் வந்து இதுல வந்து நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க ஒண்ணு கட்டிருக்கோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இங்க ஒண்ணு கட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எத்தனை வேணுனாலும் நம்ம கட்டிடலாம் அப்ப வந்து வேர் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணா இதை கட் பண்ணிட்டு இதை ஒரு செடியை மாத்திருவோம் இது வந்து ஒரு செடியை வந்து மாத்திருவோம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து இருக்கக்கூடிய செடி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தண்டுல இருந்து வந்து நம்ம பத்து செடி கூட வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக வந்து நம்ம மதர் பிளான்ட் வந்து வளர்க்க சொல்றது ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட் கிராஃப்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒட்டுமுறை ஒட்டுமுறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஒட்டுமுறைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விதை கன்று கண்டிப்பா தேவைப்படும் விதை கன்று வந்து எதுவா இருந்தாலும் சரி வித
குச்சி பகுதியை வந்து நம்ம எடுத்து அதில் உள்ள இலைகள்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சார்பாக வந்து சேவிக்குவோம் இது வந்து இந்த நம்ம விதை செடி இங்கே போட்டிருக்கீங்களா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி வந்து வீ வடிவத்தில் வந்து கட் பண்ணிட்டு வீ வடிவத்தில் வந்து கட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா பாலித்தீன் கவர் இந்த மாதிரி பாலித்தீன் கவரை வச்சு நம்ம ஃபிட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு இதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே வந்து குறித்து இந்த இந்த பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வர குறுத்தை மட்டும் தான் நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணோம் இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுத்துகள் வந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த நம்ம ஒட்டு கட்டினதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுத்து வந்தது அப்படின்னா விதை பண்புகள் உள்ள வந்து இந்த செடியோட பண்புகள் மட்டும் தான் கொடுப்போம் இதே வந்து இந்த ஒட்டு கட்டினதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுத்துகள் வந்தது அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செடியோட பண்புகள் கொடுப்போம் இதில் வந்து அதிகமான பண்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய நல்லா காய்க்கக்கூடிய ரகமாக நம்ம ஒட்டு கட்டி இருக்கோங்களா அதோட பண்புகள் தான் அதிகமாக வந்து தென்படும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் விவசாயிகளுக்கு சொல்லக்கூடியது இந்த மாதிரி ஒட்டு கட்டின நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு கன்றாக இருந்தாலும் சரிங்க மாங்கண்ணாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வேறு எந்த ஒரு ஒட்டு கண்ணாக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பானத்தின் கவரை வந்து நீங்கள் வந்து பிரிக்கக்கூடாது இன்னொன்று வந்து நடவு பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பானத்தின் கவரை வந்து மறைக்கும் அளவுக்கு நடவு பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் ஒட்டு கட்டியிருக்கோம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வந்து மரத்தோட ஒட்டு கட்டியிருக்கோம் இந்த இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சுவாச பகுதி அப்படி அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பகுதியை ஃபுல்லாகவே மண்ணில் மறைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய செண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா அந்த செல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லாமல் போகிற நாள் என்ன பண்ணும் மேலே போகக்கூடிய வந்து சத்துக்களோ இல்லை வந்து நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க போகிறதோ இந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து இப்போ செயல்பாடுகள் இருக்காது மரம் வந்து காஞ்சி போயிடும் அதனால் வந்து நம்ம மண்ணுக்குள்ளே வைக்கும்போது என்ன பண்ணோம் இந்த கவரை நம்ம டச் பண்ணாமல் கீழே வந்து கீழ் பகுதி வந்து அந்த கவரை வந்து மேல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரவுண்டுக்கு மேலே வர மாதிரி வந்து மண்ணிலேருந்து தரைக்கு மேலே வர்ற மாதிரி வச்சு தான் நம்ம நடவு பண்ணோம் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க காம்பவுண்ட் லேயரிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இது எப்படின்னா வந்து நம்ம தாய்மரம் இப்போ பார்த்த மாதிரியே தாய்மரம் வந்து இருக்கு தாய்மரத்தோட வந்து பக்க கிளைகள் இருக்குறீங்களா இந்த கிளைகளை என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிய வச்சு திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அதே மாதிரி வளைச்சி வளைச்சு பதிவு பண்றோம் நீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு இடத்துல வந்து பண்ணுமா அப்படின்னா கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த கிளை விளையாடுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்க பண்ணிடலாம் இன்னொன்று இந்த முறை ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து மற்ற மரங்களை வந்து பூ மரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொய்யாவோட கிளைகள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கிளைகளை வந்து எங்கே நீங்கள் வளர்ச்சி வச்சு மண்ணில் வைத்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கா அந்த ஒரு நமக்கு வந்து நன்மை இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கிளைகளை வந்து இப்போ இந்த மாதிரி கண்டுன்றது கிடையாது நீங்கள் வந்து அஞ்சு இடம் பத்து இடம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிளைகள் வந்து எந்த எவ்வளோ தொலைவுக்கு நீங்கள் வளர்ச்சி வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வளர்ச்சி வச்சு இது மூலமாக கண்டு வந்து உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறா இப்போ இந்த முறையில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வளர்ச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வேர் பிடிச்சிடும் வேர் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கட் பண்ணிடுவோம் இப்போ கட் பண்ணிட்டு இது இங்கே ஒரு கட் பண்ணிடுவோம் அப்போ இந்த இது வந்து ஒரு செடியாக மாறிடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு செடியாக மாறும் இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு அஞ்சு செடி இருக்கிறதுனால அஞ்சு செடியும் தனித்தனியாக நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆறு கிளைகள் இருக்குது அப்படின்னும் போது வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய கன்றுகளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான வந்து வாய்ப்புகள் இதில் இருக்கு விவசாயிகள் கேட்கலாம் விவசாயிகள் நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுனால வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா சார் அதில் ஏதாவது வந்து அந்த பழங்கள் சாப்பிடும்போது நமக்கு பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு பாதிப்புகளும் கிடையாது அது காய்ப்பு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே காய்க்க வைக்கணும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக காய்க்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வந்து குச்சி பதியம் போடுறோம் அதே மாதிரி வந்து விண்பதியம் போடுறோம் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மவுண்ட் லேரிங் இதெல்லாம் வந்து நிறைய இந்த பதிவு முறைகளை வந்து நம்ம கடைபிடிக
இதை வந்து மிஸ் சேம்பர்ல வச்சிருவோம் மிஸ் சேம்பர்ல வச்சுட்டு தலைய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து பாலிதீன் கவருக்கு மாத்திருவோம் இல்ல அப்படியே நம்ம நேரடியா வந்து கொண்டு போய் நடவு பண்றதும் நடவு பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குச்சி பதிவு அப்படிங்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்ல உள்ள இது பேக்ல மாத்தி செடி ஓரளவுக்கு நல்லா வளர்ந்து வேர் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நடவு பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கன்று வந்து காஞ்சி போறத வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்று போக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இல்லாம எல்லா கன்றுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து முளைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து பேக் பண்ணிடணும் நம்ம வந்து செம்மண்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பதப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் விவசாயிகள் வாங்கிட்டு போய் நடவு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப செடிகளோட வந்து பாதிப்பு அப்படிங்கிறது இல்லாம எல்லா செடியுமே வந்து மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா செடியுமே தலைஞ்சு வந்துடும் அப்படிங்கிற அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப கன்று தேர்வு அப்புறம் வந்து உற்பத்தி பிறகு இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் நாட்டு உற்பத்தி பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து நடவு பண்றது நடவு எப்ப பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூன் வந்து டிசம்பர் மாசம் வரைக்கும் நடவு பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு மழையும் இருக்கும் நீர் ஆதங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் ஆஹ் இன்னொன்று வந்து வெயிலோட தாக்கமும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை உள்ள ஜூன்ல இருந்து டிசம்பர் மாசம் வரைக்கும் நம்ம சாகுபடி பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நடவு செய்யறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இடைவெளி நடவு பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப வந்து சிவப்பாகங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரியோ வெள்ளை ரக வெள்ளை ரக கொய்யாவளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடைவெளியும் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க சிவப்பு ரக கொய்யாத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆறுக்கு ஆறு ஏழுக்கு ஏழு எட்டுக்கு எட்டு அப்புறம் வந்து பத்துக்கு பத்து இந்த இடைவெளி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு ரகம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா தைவான் பிங்க்கு அர்த்தாக்கரன் லலித்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வந்து சிவப்பு கொய்யாக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க இந்த இடைவெளி வந்து கட்டிக்கலாம் ஆறுல இருந்து பத்து அடி வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்னோ பார்ட்டி நைன் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அலகாபத் சப்பீடா இன்னொன்னு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை ரகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரகங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தடிக்கு பத்தடி பன்னெண்டு அடி பன்னெண்டு அடி பதினஞ்சு அடிக்கு பதினஞ்சு அடி அப்படிங்கிற இந்த அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பதினஞ்சு அடி வரைக்கும் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு அடி வரைக்கும் வைக்கலாம் பத்தடி அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இது கவர்த்து முறைகள் அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணும் ஆஹ் பதினஞ்சு அடி அப்படிங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சுல இருந்து மூணு அஞ்சு வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காய்ப்பு தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏற்கனவே வந்து நீங்க பத்து அடி போட்டீங்கன்னாக்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முடியுது அப்படின்னா இன்னொரு மூணு வருஷம் நஷ்டம் வந்து காய்ப்பு தன்மை வந்து பதினஞ்சு அடியில வைக்கும் போது உங்களுக்கு அதிகமாகும் அப்புறம் இதுக்கு வந்து எப்படி குழி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பாக்குறோம் இது குழி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றடி அணியலம் ஒன்றடி அகலம் ஒன்றடி ஆழம் அப்படிங்கிற அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தொழுவரம் இது மண்ணு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் வேப்ப முன்னாக்கு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க செடிகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தியில வச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றடி அளவுல ஒன்றடி கம்மியா வைக்க கூடாதுங்க ஒன்றடி அந்த அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செடியோட அந்த புளியோட வந்து மத்திய பகுதியில வச்சுட்டு அந்த மண் இருக்கீங்களா வேர்பகுதி வேர்பகுதி வந்து மூழ்கும் அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மண் வந்து மேல போட்டா போதும் ஏன்னா அதுக்கு மேல போட வேணாம் அதுக்கு வந்து செடி வந்து வளர வளர வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மண்ணை வந்து கொஞ்சமா மண் அணைச்சு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்பவும் நடவு பண்ணக்கூடிய முறை இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இப்போ நிறைய விவசாயிகள் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அல்ட்ரா ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி பிளான்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்போ இந்த முறை ஏன் போறோம் அப்படிங்கறத ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சொன்ன வந்து நார்மல் பிளான்டிங் நார்மல் நடவு முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க வந்து பத்துக்கு பத்து அப்படின்னு சொல்லி நடவு பண்ணும்போது ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நானூறு கண்ணு கிடைக்கும் ஆனா இப்ப இந்த மாதிரி அட நடவு நம்ம இடைவெளியை ரொம்ப குறைச்சி வைப்போம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு மீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரிசை வரிசை மூணு அடியும் வந்து செடிக்கு செடி வந்து ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இதுல வந்து ஒரு மூணு விதமான வந்து பாத்
சரியா வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த காலாத்து முறைகளை வந்து நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா நல்ல மகசூல் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இந்த முறைக்கு வந்து இந்த உயர் அடை நடவு முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முறைக்கு வந்து விவசாயிகள் வந்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கு சந்தேகம்னாலும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேள்விகளும் எங்கிட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லா விஞ்ஞானிகளும் இதுக்கான வந்து ஆலோசனை கொடுப்பாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப நடவு பண்ணிட்டோம் நடவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி சார் கிளைப்படவு மே கிளை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைப்படவு மேலாமே நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டுல இருந்து ரெண்டரை அடி இப்ப நீங்க நடவு பண்ணல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் அப்படிங்கிறத கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செடியானது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நடவு பண்ணதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நுனி பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை அடி அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நுனியில கீழே தரையில இருந்து ரெண்டரை ரெண்டு அடி மூணு அடி அந்த அளவுக்கு வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணோம்னா இந்த நுனி கிளை இருக்கு நுனி கிளை இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த நுனி கொழுந்து மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிள்ளிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து இது ஒரு முறை சிம்பிளா நம்ம பண்ணக்கூடிய முறை இதுலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இங்க இருக்கக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு மேல போனது அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி அந்த அளவுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கீழே வந்து பிரவுன் பகுதி வரும் பாத்தீங்களா கீழே பிரவுனா இருக்கும் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா பச்சை பகுதியா வரும் இப்போ இந்த பிரவுன் பகுதி அதுக்கு மேல ஒரு ரெண்டு இலை விட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா பச்சை பகுதி இருக்கீங்களா அந்த பச்சை பகுதியில வந்து ரெண்டுல இருந்து மூணு இலை விட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம கட் பண்ணாலும் கட் பண்ணிடலாம் அது வந்து சரியா வந்து கவர்த்து பண்ணது தெரிஞ்சவங்க வந்து இது இந்த விவசாயிகள் வந்து இதை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணலாம் நாற்பது சென்டிமீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பதுல அறுபது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நீங்க வந்து இந்த கவர்த்து பண்ணிடலாம் அப்ப என்ன ஆகும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்க கிளைகள் உருவாகும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுல வந்து பக்க கிளைகள் ரெண்டு கிளைகள் வரும் எப்படி உருவாகும் பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த முறைதான் முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ரெண்டு கிளைகள் இருக்கும் அது வந்து இந்த ரெண்டு கிளையை நம்ம கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இதுல ரெண்டு கிளை வந்து இங்க உருவாகுது அப்புறம் இப்ப இங்க இந்த ரெண்டு கிளையில இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இங்க பாருங்க திரும்ப ரெண்டு கிளை இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு கொய்யா விவசாயம் நீங்க எந்த ரகம் போட்டாலும் சரிங்க முதல் ஒரு வருடம் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்பாடு மேலாண்மை வந்து கண்டிப்பா பயன்படுத்தணும் இந்த சமயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் ஒன்னு பூ பூக்கும் போது வந்து அந்த பூக்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எடுத்து போட்டணும் பூக்களோ பிஞ்சியோ இருந்து அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பறிச்சு வந்து கீழே போட்டணும் ஆஹ் இப்போ இந்த சமயத்துல இந்த மாதிரி நம்ம கிளைப்படாறு மேலாண்மை வந்து முதல் ஒன்பதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருடம் வரைக்கும் நம்ம பண்ணும்போது மாதிரி பூவோ பிஞ்சியோ வந்ததுன்னா அந்த பிஞ்சியை வந்து நம்ம வந்து அப்படியே விட்டு அப்படின்னா என்ன ஆகுனா அந்த பிஞ்சி ஊடுறதுக்கான வந்து சத்துக்களை வந்து உயும் போது செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வளர்ச்சி இருக்காது நம்ம எதிர்பார்க்கிற மாதிரி வந்து இந்த கிளைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைகளோட எண்ணிக்கை கிளைப்படவு மேலாண்மை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ண முடியுது அதனால ஒரு வருடம் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் கண்டிப்பா இந்த கிளைப்படவு மேலாண்மையை பண்ணும் அடுத்த பத்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முதல் கிளை வந்துருது அப்புறம் ரெண்டாவது கிளை அதுக்கு அந்த கிளை இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கிளைகளோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகும் செடியோட வளர்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளுக்கு காய்க்கும் சத்துக்களும் வந்து வீணாகாது இப்போ நான் முன்ன சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த படத்துல காட்டின வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தண்டு பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து மெயின் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா முதன்மை கிளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்ப முதன்மை கிளையில வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்ன இந்த நுனி கிள்ளதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து செகண்டரி இரண்டாம் கிளைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இப்ப இந்த இரண்டாம் கிளைகள்ல வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு இலைகள் அந்த அளவுக்கு வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணுவோம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இரண்டாம் கிளையில இருந்து மூன்றாம் கிளைகள் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து பிரிஞ்சு போறக்கூடியதா வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது கிளைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து இது பண்றதுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது மாசம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைகள் வந்து பிரிஞ்சுவோம் இதே மாதிரி வந்து நீங்க வந்து கிளைப்படவு மேலாமே பண்ணோம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீழ் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா நீங்க வந்து இளம் கன்றுல இருந்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல கிளை போய் பிரியுது இல்லைங்களா அந்த பிரியறதுக்கு வந்து கீழ் பக்கமா எந்த
இந்த கிளைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே வளர ஆரம்பிச்சு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரம் வந்து அப்படியே கீழே சாஞ்சிடும் இந்த கிளைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செழிப்பாக வளரும் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு காய்ப்பும் கொடுக்காது அதனால் வந்து இந்த கீழே வரக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைகளை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிடணும் மேலே அது அந்த குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே வந்து பக்க கிளைகளை வந்து நம்ம உருக்குறோம் இல்லையா அது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து காய்க்கக்கூடிய கிளைகள் இது வந்து எப்பயாவது ஒரு டைம் தான் வந்து காய்க்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்தை வந்து காலி பண்ணக்கூடிய கிளைகள் அதனால வந்து மரத்தை வந்து மரத்தில் இந்த மாதிரி கிளைகளை வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடக்கூடாது மரத்துக்கு ஒரு முறையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்கு எப்படி வந்து நம்ம பக்க கண்டுகளை வந்து நம்ம தோண்டி எடுப்போமோ அளிப்போமோ அதே மாதிரி வந்து இதுலேயும் வந்து நம்ம சிகிச்சரை வச்சு எடுத்துட்டு வந்துடணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம உற்பத்தி அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் நிர்வாகம் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு வந்து தண்ணீர் பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தண்ணீர் பற்றாக்குறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கு இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொட்நீர் பாசனம் நம்ம வந்து தோட்டக்கலை பயிராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வேளாண்மை பயிராக இருந்தாலும் சரி சொட்நீர் பாசனத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு நூறு சதவீத மானியம் எழுபத்தி அஞ்சு சதவீத மானியம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேளாண்மை துறை தோட்டக்கலை துறை மூலமாக கிடைச்சிட்டு இருக்கு இது வருடம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொய்வு இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முறைகள் சொட்நீர் பாசனம் வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு இதனால விவசாயிகள் வந்து எந்த ஒரு பயிர் நீங்கள் வந்து தோட்டக்கலை பயிராக இருந்தாலும் எந்த பயிர் சாகுபடி பண்ணாலும் சொட்நீர் பாசனம் இல்லை வந்து தெளிவு நீர் பாசனத்தை வந்து கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் ஏன்னா வந்து இந்த முறையில் பண்ணும்போது சொட்நீர் பாசனம் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தண்ணியோட அளவு ரொம்ப கம்மியாகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஏக்கர் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து ஒரு ஏக்கர் பாய்ச்சலாம் அப்படின்னா சொட்நீர் போட்டீங்கன்னா வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு ஏக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து புதுசாக வந்து நீங்கள் இதே பொய்யாக நடவு பண்ணி சாகுபடி பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயிர் வந்து நீங்கள் சாகுபடி பண்ணலாம் அதனால் வந்து நமக்கு வந்து வருமானம் வர்றதுக்கு அதிகமான வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால வந்து சிக்கனமாக நம்ம தண்ணி வந்து இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ சொட்நீர் பாசனம் போட்டீங்க அப்படின்னாவே இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் உரங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரைச்சி விட்டுலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கை வந்து ரொம்ப முளைக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து செடியோ செடி பக்கம் வந்து செடியோட வேர் பகுதிக்கு வந்து தண்ணீர் வந்து செடியோட வேர் பகுதிக்கு நம்ம வந்து தண்ணி கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து களை முளைக்காது நமக்கு வந்து செலவுகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம யாரையும் வந்து நம்பணும் தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு ல ஒரு தொழிலாளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்பணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் போட்டு தண்ணி வச்சோம் அப்படின்னாக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர் பாசனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியா பண்ணிக்கலாம் உர நிர்வாகம் உர நிர்வாகம் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொய்யா சாகுபடி பொறுத்த வரைக்கும் நிர்வாகம் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இயற்கை இயற்கை உரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேப்ப புண்ணாக்கு வேப்ப புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்கு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அப்புறம் வேப்ப எண்ணெய் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் இதுல வந்து அது போக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அசூஸ் பயிரிலும் பாஸ்போ பாக்டீரியா சூடமோனஸ் ஹைகோடோம வெடி வேம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது வந்து பாஸ்பரஸ் சத்தை மணி சத்தை எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இயற்கை முறையில் வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது இந்த அதோஸ் பயிலும் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய வந்து நுண்ணுயிர் உரங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து குப்பை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த குப்பையோட சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழு உரம் நம்ம வந்து மக்க வச்ச தொழு உரம் இருக்குங்களா அது வந்து நம்ம இதை நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி வயலுக்கு வந்து இப்போ ஒரு நெக்ஸ்ட் அடுத்த மாதம் போடும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த நுண்ணுயிர் உரங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிலோவில் இருந்து அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் இந்த குப்பையில் வந்து போட்டு நல்லா வந்து மம்முட்டியால் வந்து மறுக்கி விட்டணும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் வந்து பல எண்ணிக்கையில் வந்து பெருகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் வந்து நிறைய எண்ணிக்கையில் இருக்கும் இதை கொண்டு போய் நம்ம பயிருக்கு போட்டோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பயிரோட வளர்ச்சி வேர் வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது வந்து நோய் கிருமிகள் இருந்தாலும் அது எல்லாமே அழிக்கிறதுக்கான வந்து வாய்ப்புகளை வந்து இந்த இயற்கை முறையில் வந்து நம்ம
தலை சத்து யூரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோவும் மணி சத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ சாம்பல் சத்து ஒரு கிலோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து மார்ச் மாசம் இந்த மாதிரி வந்து மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் இந்த ரெண்டு மாதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு முறை ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை கொடுக்கணும் இது வந்து அரை அரை கிலோவா நீங்க பிரிச்சு கொடுக்கலாம் ஒரு கன்றுகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரை அரை கிலோ வந்து நீங்க வந்து பிரிச்சு கொடுக்கலாம் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னாக்க நாலு நாலு கிலோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரியானா ஒன்றரை கிலோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் ஒரு கிலோ முந்நூறு கிராம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து பிரிச்சு நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கொய்யா சாகுபடி பண்ணும்போது வந்து இந்த கவாத்து பண்றது அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன்னா கவாத்து பண்ற நீங்க வந்து கவாத்து சரியா பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த காய்ப்பு வந்து கண்டிப்பா கிடைக்காது ஏன் அப்படின்னா கொய்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா புது கிளைகள் கொய்யா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப புதுசா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைகள் வருது இல்லைங்களா அந்த கிளைகள்ல மட்டும்தான் வந்து காய்க்கும் பழைய வந்து கிளைகள் வந்து காய்க்காது அப்ப புது கிளைகள் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் நம்ம வந்து இந்த கிளைப்படர்வு மேலாண்மை வந்து சாரி கவாத்து முறையை வந்து சரியா வந்து பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் சரியா செஞ்சா மட்டும்தான் புது கிளைகள் வரணும் அந்த கவாத்து முறைகள் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இப்ப சொல்ல போறாது எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கவாத்து முறைகள் வந்து எப்பப்ப பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் அக்டோபர் மார்ச் மாதங்கள்ல வந்து பண்ணலாம் இப்போ செப்டம்பர் அக்டோபர்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து அறுவடை காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம் பூ பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் பூ பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் உடனே வந்து நீங்க பண்ணக்கூடாது வந்து காய்ப்பெல்லாம் முடிஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுவடை பண்ணும் அறுவடை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கவாத்து முறையில் பண்ணும் இது எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இப்போ இந்த படங்கள் வந்து நீங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேங்க இப்ப இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளைகள் பாருங்க இந்த கிளைகள் இந்த இடத்துல பிரியுதுங்க இந்த இடத்துல பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல காய் வந்துருச்சு ஆக்சுவலா வந்து இப்போ நம்ம மரத்துல வந்து இப்போ பூ இல்ல பூ இல்லாதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா காய் இருக்கிறதுனால காய் இருக்கக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா செடிகளை காட்டுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல கிளைகள் வந்து ரெண்டு கிளையா பிரியுது இந்த இடத்துல பிரியுதுங்க இங்க பிரியக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஒரு நாலு கிளை ஜோடி வந்து இலைகள் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஒரு நாலு இலைகள் வரும் அதுக்கப்புறம் காய்ப்பு வந்துடும் காய்ப்பு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க வந்து மேல நுனி வரைக்கும் கொழுந்து பாத்தீங்கன்னா காய்ப்பு இருக்காது அப்படின்னும் போது நீங்க எந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தவார்த்து பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கொஞ்சம் வரைக்கும் இந்த இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ப்ரௌன் கலர்லயே இல்ல கருப்பு கலர்ல இருக்கக்கூடிய தண்டு பகுதி உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்க பச்சை கலர் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க தண்டு பகுதி தெரியும் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க கவாத்து பண்ணக்கூடியது இந்த கருப்பு பகுதி இருக்கு இல்லீங்களா அதுல வந்து கவாத்து கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது என்னன்னா நம்மளுடைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எதிர்பார்ப்பு அடுத்த எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த கிளையில இருந்து திரும்ப இன்னொரு ரெண்டு கிளையை அடிக்கணும் இப்போ இங்க ரெண்டு கிளை பிரிஞ்சிருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க கவாத்து பண்ணீங்கன்னா இந்த கருப்பு பகுதிக்கு மேல ஒரு மூணு ஜோடி இலைகளை விட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க கவாத்து பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல கவாத்து பண்ணீங்கன்னா திரும்ப வந்து இங்க இருக்கும் எல்லை பொருட்கள் வந்து திரும்ப ரெண்டு கிளைகள் வந்து பக்க கிளைகள் வரும் அதே மாதிரி இது வரைக்கும் கிரௌண்ட் இருக்கு இதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கிளைகள் விட்டு இந்த இடத்துல நீங்க வந்து கவாத்து பண்ணீங்கன்னா இந்த இலை குறித்து இருக்குல்லீங்களா இதுல இருந்து ரெண்டு கிளைகள் இந்த பக்கம் ஒரு கிளை இந்த பக்கம் ஒரு கிளை அப்படின்னு சொல்லி வந்து புது கிளை வரும் புது கிளை வந்து அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூ வைக்கும் இன்னொன்னு இப்ப மாமரம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாமரத்துல நீங்க அந்த அளவுக்கு கவாத்து பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அது போன வருஷம் வந்து ஒரு கிளை வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த கிளையிலிருந்து பூ பூத்துரும் அப்ப அதுல நம்ம கண்டிப்பா காய்ப்பு எடுத்துருவோம் ஆனா இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொய்யா பொறுத்த வரைக்கும் புது கிளையில மட்டும்தான் வந்து காய்ப்பு வரும் இப்போ இந்த கவாத்து எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து காய்ப்பு இருக்கு காய்ப்புக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆஹ் ஒரு ரெண்டு ஜோடி இலைகள் இல்ல மூணு ஜோடி இலைகள் அதிக வச்சு ஒரு மூணு ஜோடி இலைகளை விட்டு நீங்க இப்ப கத்து இந்த குருத்து பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த குருத்து பகுதியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் இந்த இந்த குருத்து பகுதியிலும் இங்க கீழே இருக்கக்கூடிய குருத்து பகுதியில இருந்து இந்த பக்கம் ஒரு கிளை வரும் இந்த பக்கம் ஒரு கிளை வரும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெண்டு கிளை நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்துருது இதே மாதிரி எல்லா கிளையிலையும் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த வளர்ச்சியானது வந்து
இது வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வந்து குளிர்ச்சியான பகுதி சுத்தி வந்து மலை பகுதியில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி பகுதிகள்ல வந்து நீங்க இந்த கவாத்து பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு சிவியரா பண்ணலாம் ஆஹ் கொய்யா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு சிவியர் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கறதுதான் சொல்றோம் நம்ம சரிங்களா இந்த அளவுக்கு பண்ணோம்னா செடி வந்து பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த ஒளிச்சேர்க்கை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு திரும்பவும் இந்த செடி வந்து தலைஞ்சி வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அப்புறம் பூ எடுக்கிறது இது எல்லாமே ரொம்ப லேட் ஆகுறதுனால இந்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப சிவியர் கவாத்த முறைக்கு போக வேண்டாம் இப்போ நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைப்படர்வு மேலாண்மை அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த கிளைப்படர்வு மேலாண்மை அப்படிங்கிறது ஒரு சிறந்த முறையில் வந்து நம்ம கிளைப்படர்வு மேலாண்மை பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து இதுல வந்து எந்த விதமான வந்து ஒரு சரி இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்க கிளைகளும் இல்லை இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நுனி கிளி நுனி கிளையை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆஹ் கிள்ளி விட்டுருக்கோம் நுனி கிளையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இங்க பாருங்க முதல்ல வந்து ரெண்டு கிளை போயிருக்கு இந்த இடத்துல தான் எனக்கு கிளைய பிரிஞ்சிருக்கு கிளைய வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளைய இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லா கிளையுமே வந்து பக்க கிளைகள் எல்லாமே பிரிஞ்சிருக்கு இந்த கிளை இங்க வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்குன்னா இங்க பக்க கிளைய வந்து இங்க கிள்ளி விட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளையும் அதே மாதிரி போகுது போயிட்டு இந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த கிளைப்படவு மேலாண்மையும் முதல் ஒரு வருடங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம அடைவு பிடிச்சா நமக்கு வந்து நல்ல மகசூல் இருக்கு செடிய ரொம்ப பறந்து போகாது இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பத்து வருடங்கள் அனுப்பிச்சு பத்து வருடம் பண்ணோம்னா அதே இடைவெளி கொடுத்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எல்லா மரங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வயல் ஃபுல்லா பரவி போயிடும் அப்ப என்ன ஆகும் வயல்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய சத்துக்கள் எடுக்கும் சூரிய ஒளிச்சேர்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எல்லா கிடைக்காது இந்த முறையில வரப்பட்டமும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் எடுத்துக்கும் அப்ப காய்ப்பு தன்மை வந்து ரெகுலரா உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து இருக்கும் அதனால விவசாயிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முறை இந்த கவாத்து முறையில் இது வந்து கண்டிப்பா பயன்படுத்தணும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப பார்க்கக்கூடியது ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு இருபது வருஷ மரம் வச்சிருக்கோம் ஒரு பையன் மரம் வந்து ஒரு இருபது வருஷ மரம் வந்து நாங்க வச்சிருக்கோம் சார் இப்ப காய்ப்பு வந்து குறைஞ்சு போச்சு அது நான் திரும்ப என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப சொன்னா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப காய்ப்பு வைக்க இங்க வந்து காய்ப்பு வைக்கிறதுக்கான வந்து வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டிங் பேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மேல உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிளைகளுமே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புது தளர்வோம் புது தளர்வு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆஹ் அதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு காய்க்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா முடிஞ்ச வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து இந்த முறை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்னா காய்ப்பு குறையுது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு காய்ப்பு குறையுது அப்படின்னா பக்கத்துல வந்து நீங்க வந்து யோசிக்காம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல நடவு பண்ணிட்டு போறது ரொம்ப பெட்டர் சார் ஒரு வருஷம் நம்ம வந்து செடி வந்து அது ஓரளவுக்கு வந்துடும் பக்கத்துல அதுக்கு நேர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணி நடவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த செடி வந்து ஒரு வருஷம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய செடியை எடுத்துட்டு இந்த செடியை நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊடு பயிர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் ஊடு பயிர் அப்படின் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை வகை பயிர்கள் மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்ச வயது உள்ள காய்கறி பயிர்கள் கத்தரி தக்காளி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருடங்களுக்கு வர உள்ள வரக்கூடிய வந்து பயிர்ல நீங்க வந்து பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வருடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கொய்ய காய்ப்பு கொடுக்காது அந்த ஒரு வருடம் வரைக்கும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மகசூல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வருடத்துக்கு மேல ஒரு வருடங்களுக்கு மேல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கொய்யா வந்து காய்ப்பு ஆரம்பிச்சிடும் காய்ப்பு ஆரம்பிக்கும் போது சத்துக்கள் நிறைய தேவைப்படும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒவ்வொரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருடங்களுக்கு மேல போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த சத்து பட்டாக்குறை ரெண்டு பயிர்களுக்கு உள்ள சத்து பட்டாக்குறை வந்து அதிகமா வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கொய்யாவும் சாகுபடி வந்து சரியா எடுக்க முடியாது ஊடு பயிருக்கான சாகுபடியும் நம்ம அதிகமா எடுக்க முடியாது அதனால விவசாயிகள் வந்து முடிஞ்ச முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஒரு வருடத்துல வந்து முடியக்கூடிய வந்து ஊடு பயிர் வந்து நம்ம சாகுபடி எடு சாகுபடி பண்ணி எடுத்துக்கிறது ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொய்யாவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொய்யாவை பார்த்தோம்னா நமக்கு நல்ல மகசூல் வரும் அப்படின்னாக்க இப்போ நம்ம இந்த உர பரிந்துதான்
இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த தலை சத்து தலை சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடி இலையில தான் தெரியும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரியா இது வந்து சாம்பல் சத்து பொட்டாசு இது வந்து பாஸ்பரஸ்ங்கிறது இது ஒவ்வொன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அறிகுறி வந்து தென்படுத்தும் நான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய ஸ்லைட்னு சொல்றேன் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நுண் சத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நுண் சத்துக்கள் அப்படின்னும் போது வந்து கால்சியம் போரான் ஜிங்க் இரும்பு இந்த சத்துக்கள் எல்லாமே நுனி பகுதி புதுசா வருது இல்லைங்களா புதுசா வரக்கூடிய இலை பகுதியில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட சத்துக்கள் தெரியும் இது இந்த சத்துக்கள் எல்லாமே குறைபாடு என்னென்ன சத்து குறைபாடு வருது அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஸ்லைட்ல சொல்லுவோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொய்யாவில தலை சத்து தலை சத்துன்னும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அசோஸ் பயிர்லம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தலை சத்து எதுக்கு பயன்படுத்த பயன்படுத்தாதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க செடி வந்து நல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பசுமையா தலைஞ்சி வளர்றதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடியதுதான் ஆஹ் இது நல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா செடி வந்து இந்த மாதிரி மஞ்சள் அடிக்காம உங்களுக்கு வந்து இலை வந்து நல்லா பச்சையா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒளிச்சேர்க்கை வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆஹ் அந்த ஒரு இதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தலை சத்துன்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த மாதிரி வந்து அடி இலைகள் வந்து பருத்து போயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க யூரியா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரே கொடுக்கலாம் யூரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு இருந்து ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து ஸ்ப்ரே கொடுத்துட்டு வந்தீங்க ரெண்டு வாரம் இடையில பாஞ்சு நாளுக்கு ஒரு டைம் வந்து இலைவெளி தெளிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த அடி இலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளுத்து போறது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க தவிர்க்கலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மணி சத்து பற்றாக்குறை கொய்யாவில் வந்து மணி சத்து அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செயற்கை முறையில் போடக்கூடிய இந்த சூப்பர் பாஸ்பெக்ட் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த சத்து குறைபாடு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இலைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழுத்து போயிடும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிவப்பு சிவப்பு இல்லை பிங்க் கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலைகள் எல்லாமே பழுத்து போயிடும் இதோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர பகுதி மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதை நம்ம வந்து அப்படியே வந்து நம்ம அந்த சத்தை கொடுக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த நடுப்பகுதிக்கும் வந்துடும் நடுப்பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரீனாக தான் இருக்கும் இதை வந்து அப்படியே கண்டு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் இலையிலருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய வந்து பல இலையில வந்து எல்லா மரம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து எந்த செடியில் வந்து அறிகுறிகள் தென்னிட்டாலும் அது வந்து பாஸ்பரஸ் டெபிசியன்சி அதுக்கான வந்து பாஸ்பரஸ் கொடுக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரங்களை வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடியூரமாக போடுறதுக்கான வந்து பரிந்துரை வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் வந்து ரெண்டு உரங்களில் வந்து நான் கொடுக்கணும் அரை அரை கிலோ வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அந்த உர பரிந்துரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணவே இந்த சத்து குற்ற சத்து குறைபாட்டை நீங்கள் வந்து போக்கிடலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் இலைவழியாகவும் சேர்க்கலாம் ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து டிஏபி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாள் ஒரு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலைவழியை தெளிக்கும் போது வந்து இந்த சத்து குறைபாட்டை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து போக்கிடலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாம்பல் சத்து பொட்டாஸ் கொடுப்போம் இல்லைங்களா இந்த பொட்டா சத்து குறைபாடு இந்த பொட்டா சத்து குறைபாடு உங்களுக்கு எப்போ கிடைக்கும் தென்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செடி வந்து ஒரு வருடங்களுக்கு அப்புறம் வந்து எப்போ காய்க்க ஆரம்பிக்குதோ வருது இல்லைங்களா பூ விட்டு பிஞ்சு ஊர் ஆகுது இல்லைங்களா அந்த சமயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து அறிகுறிகள் தென்படும் என்ன அறிகுறின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த இலையோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுனி பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நுனி பகுதி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தீஞ்சி போன மாதிரி மாறும் இந்த மாதிரி தீஞ்சி போன மாதிரி மாறினது அப்படின்னா அது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடி இலைகளில் தான் அந்த மரத்தோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடி இலைகள் இந்த மாதிரி வந்து தீஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து மாறினது அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்து அந்த காய்ப்பு பிடிக்கும் போது பிஞ்சி வந்து ஊறும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் தென்படுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக விவசாயிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாஸ் கொடுத்தே ஆகணும் பொட்டாஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்க திரும்ப அந்த காய் வந்து நல்லா ஊறும் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது சத்து பற்றாக்குறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மரத்தோட வந்து மற்ற இதுக்கு வந்து பரவாது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உர பரிந்துரை வந்து கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஒரு கிலோ வந்து ஒரு மரத்துக்கு ஒரு இடங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டைம் பிரிச்சு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த செயல் பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறை ஏன்னா இந்த நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறை ரொம்ப முக்கியமானது கையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நுண்ணூட்ட சத்து பற்றாக்குறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வரும்
இந்த காய் பகுதி இருக்குல்லீங்களா காய் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியிடும் கல்லு மாதிரி வந்துடும் கல்லு மாதிரி மாறிடும் அப்புறம் வந்து அதோட மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சையம் எல்லாமே போயிடும் போயிட்டு வந்து உள்ள வந்து நீங்க உடச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கல்லு அடுத்த ஸ்கின்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிமுறி இந்த மாதிரி வந்து காய் எல்லாமே வெடி போறோம் காய் வெடிக்க ஆரம்பிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து போரான் சத்து குறைபாடா இருக்கும் இது வந்து திடீர்னு வந்து மழை காலங்கள்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து வந்தது அப்படின்னா தண்ணி வந்து அதிகமா தேங்கனால வரலாம் இல்ல மழை இல்லாத வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு சமயத்திலே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி பழங்கள்ல வந்து வெடி போறது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது போரான் சத்து குறைபாடு தான் அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா போராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தனியாவே இருக்கு வந்து இயற்கையா பண்ணக்கூடிய விவசாயிகள் வந்து நம்ம எருக்கு இருக்கு இல்லைங்களா எருக்க வந்து நல்லா மக்க வச்சு அந்த எருக்கோட எரு வந்து நீங்க ரெகுலரா தொடர்ந்து பயன்படுத்தணும் இந்த மாதிரி காய் வெடிப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் உடனே பண்ணணும் பண்ண முடியாது அது ரெகுலரா பண்ணக்கூடிய விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயம் பண்ணக்கூடிய விவசாயிகள் எருக்கு வந்து நல்லா போட்டு மக்க வச்சிருந்து நம்ம கொய்யாவுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த போரான் சத்து குறைபாட்டை வந்து நீங்க இயற்கை முறையில வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இங்க இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து குறைபாடு இரும்பு சத்து குறைபாடு வந்ததுன்னா இந்த நுனி குழந்தை இருக்கு இல்லைங்களா நுனி குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க மஞ்சள் கலரா மாறும் மஞ்சள் கலரா மாறினதுக்கு அப்புறம் இந்த அறிகுறி நம்ம வந்து இந்த இரும்பு சத்தை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இடைவெளியாவோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து அடிவரமா கொடுத்துட்டோம்னா அப்படி கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணா இந்த நுனி இலையில இருக்கக்கூடிய வந்து சத்து குறைபாடானது எல்லா இலைகளுக்கும் அந்த கிளையில உள்ள எல்லா இலைகளுக்கும் வந்து பரவும் அப்புறம் என்ன பண்ணா வந்து பக்கத்து கிளையிலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே அறிகுறி தென்படும் சடனா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு மூணு நாலு மாதங்கள்ல வந்து இந்த அறிகுறி வந்ததுக்கு அப்புறம் மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அப்படியே வந்து பட்டு போயிடும் என்ன காரணம்னா இந்த இலையில உள்ள வந்து இது பச்சையம் சொல்லக்கூடிய நிறமே இருக்கும் நமக்கு ஒளிச்சேர்க்கையும் பண்ணக்கூடியது இந்த சத்து குறைபாடு வந்து வந்தது அப்படின்னா அந்த பச்சையம் எல்லாமே போகும்போது வந்து பச்சையம் எல்லாமே காலியாக வந்து ஒளிச்சேர்க்கை நடக்காது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க நம்ம சொன்ன முறை ஒரு பாஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு லிட்டர் தண்ணியில வந்து முந்நூறு கிராம் வந்து போரிக் அமிலம் இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க போராக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்ல இருக்கக்கூடிய கரைசல வந்து இலை மூலமா வந்து நீங்க தெளிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த போ போ தெளிச்சு வராது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த காய்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சொரி சொரியா இருக்கு இல்லைங்களா இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போரன் சத்து குறைபாடு தான் அந்த மண்ணுல வந்து கண்டிப்பா வந்து போரான் சத்து வந்து குறைபாடு வந்து இருந்ததுதான் இவ்வளவு சிவியரா வரும் இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நீங்க ரெகுலரா இந்த நுண்ணூற்று சத்து பட்டாக்குறை வந்து கண்டிப்பா நீங்க கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த போரன் சத்து குறைபாடு வந்து நீங்க கட்டு கட்டுப்படுத்தலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடு அது வந்து மண்ணில் வந்து சுண்ணாம்பு சத்து வந்து கால்சியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கால்சியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடு வந்ததுன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து இந்த நுனி இலை இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நுனி இலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே கருகிட்டு வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நுனி இலையில வந்து கருக ஆரம்பிக்கும் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலையோட குறுத்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருக கருகிய வந்து காஞ்சி போயிடும் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுண்ணாம்பு கட்டி சுண்ணாம்பு கட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது கிலோ ஒரு ஹெக்டருக்கு வந்து இருபது கிலோ அப்படின்ற அளவுல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுவும் நம்ம மற்ற உரங்கள் போடும் போடுற மாதிரி வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த சுண்ணாம்பு சத்து குறைபாடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் டெபிசியன்சி இந்த மெக் மெக்னீசியம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கால்சியம் இப்போ நம்ம சொன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பு சத்து மெக்னீசியம் இது எல்லாமே வந்து இரண்டாம் நிலை சத்துக்குன்னு சொல்லுவோம் யூரியா சூப்பர் பொட்டாசியம் வந்து பேரோட்டு சத்து சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து இரண்டாம் நிலை சத்துக்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து அடியிலைகள்ல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் மஞ்சள் கலர்ல வந்து மாறலைங்களா இந்த வந்து பச்சையம் எல்லாமே போகும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெக்னீசியம் குறைஞ்சது அப்படின்னா நீங்க வந்து மெக்னீசியம் சல்பேட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு மெக்னீசியம் சல்பேட் வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க வந்து பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நாள் ஒரு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா இடைவெளியை தெளிக்கும் போது இந்த மெக்னீசியம் சத்து குறைபாடு நம்ம ஓகேலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே நாங்க எப்படி சார் வந்து நாங்க அந்த இடைவெளியை தெளிக்கும் போது நாங்க வந்து இது பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து
நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் ரெண்டாவது வருஷம் தான் நமக்கு வந்து நல்ல மகசூல் கிடைக்கும் முதல்ல வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்றேழு வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மகசூல் நல்ல மகசூல் வந்து கிடைக்காது மேடம் செய்தி தெரியுங்களா மேடம் ஓகே இது வந்து அறுவடை அப்படிங்கிறது வந்து மற்றும் வந்து ஜூலை மாதங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு முறையும் அதே மாதிரி வந்து செப்டம்பர் செப்டம்பர்ல இருந்து செப்டம்பர்ல பூ ஆரம்பிக்கும் ஜனவரியில் வந்து ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்ப்பு அறுவடை வந்து ஜனவரி மாதம் முடியும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அறுவடை அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு மகசூல் அப்படின்னு இப்போ நம்ம இருபத்தஞ்சு டன் ஒரு ஹெக்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு டன் வந்து நமக்கு மகசூல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் சொல்கிறோம் இது என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இப்போ அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை நம்ம இந்த இந்த மாதிரி பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்முடைய பயிர் தொழில்நுட்பர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வந்து சொல்கிறார் பேசுறது கிளியரா இருக்கா அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பார்த்து கல்டிவேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி நோய் கட்டுப்பாடு அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பூச்சிகளை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பூச்சிகள் அப்படின்னா முக்கியமான பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ஃப்ளை ஸோ பழைய ஈ அப்படின்றது சொல்லிட்டு ஒரு பூச்சி ஸோ பழைய ஈ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணா அதாவது சரியா பழுக்காத பழத்துல இல்ல அரைப்பழமா இருக்கிற இடத்துல வந்து இப்போ வந்து முட்டை வச்சிடும் ஸோ முட்டை வச்சுட்டு அந்த பழைய வந்துட்டு பறந்து போயிடும் அந்த முட்டை வச்ச இடத்துல இருந்து முட்டையிலிருந்து வர்ற புழு வந்துட்டு உள்ள உள்ள இருந்த கண்டன் அதாவது உள்ள உள்ள இந்த சதை போட்டு உள்ள பகுதியில வந்து சாப்பிடும் ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு வரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த உள்ள அந்த பழத்தை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி அழுகி போயிருந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த பழைய வந்துட்டு அந்த வச்சது இல்லைங்களா அதோட வயசுல வந்து அந்த அதோ பால் பகுதியில முட்டையை வைக்கும் அதுதான் முட்டை முட்டை வச்சு என்ன பாத்தீங்கன்னா அழுக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அழுக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எண்டையர் பழமும் ஃபுல்லாக அழியும் அதை வந்து பயன்படுத்தவே முடியாது நம்ம வந்துட்டு ஸோ அந்த பழகியோட புழு வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் படத்தில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க 
பழையோட அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் படத்துல போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு இது பாத்தீங்கன்னா இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுங்க சைடு வந்துருச்சுங்களா வரலையா <laughs> 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 சார் வீடியோ வரல சார் வெயிட் பண்ணுங்க அவரு திரும்ப ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்றாரு அதனால கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் வந்துரும் இருங்க ஸ்லைடு வந்து थैंक यू थैंक यू அது நடுவுல ஒரு பார்ட்டிசிபன் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டாரு ஸ்கிரீன் அதனால தான் சார் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார் மேடம் நீங்க பிரசன்டேஷன் ரைட்ஸ் வந்து அடுத்த டைம் யாருக்கு கொடுக்காதீங்க மேடம் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து அப்படியே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருங்க ஓகே ஆ நீங்க பண்ணிடுங்க ஓபன் பண்ணீங்களா ஓபன் பண்ணீங்களா சார் சரி வேற ஒரு இடத்துல ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல போயிட்டு அழிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கோடை உழவு கோடை உழவு ஒரு முக்கியமான ஒண்ணு இது வந்துட்டு கூண்டு புழு பாத்தீங்கன்னா அந்த கூண்டு புழு புறத்தை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் போது பறவைகளால பொறுக்கப்பட்டு அதை அழிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மெத்தல் யூஜினால் ட்ராப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அந்த மெத்தல் யூஜினால் இந்த மருந்து வந்துட்டு ஒரு டப்பாவில் கொட்டிட்டு அதை வச்சுட்டு ஒரு ஏக்கருக்கு பாத்தீங்கன்னா பத்து இடத்துல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பூச்சி அந்த தாய் பூச்சி வந்துட்டு அதுல வந்து முட்டை இட்டுவோம் ஸோ முட்டை இட்டும் போது அதுலேருந்து வர்ற குஞ்சிகளை வந்து புழு வந்து அந்த ட்ராப்புக்குள்ளே மாட்டிட்டு இறந்து போயிடும் ஸோ அது மாதிரி வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மொலாசஸ் அப்படின்னு அப்படி இல்லைன்னா ஜாக்கரி இந்த சக்கரை பாக வந்துட்டு பத்து கிராம் வந்துட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணி அப்படின்ற விதத்துல கலந்துட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டில்ல அந்த மாதிரி வச்சுட்டு வச்சுட்டோம்
ஒரு ஏக்கருக்கு வந்துட்டு பத்து இடத்துல அது மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த தாய் பூச்சி வந்து அதுல வந்து முட்டையிடும் ஸோ முட்டை இடும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து புழுக்களை வந்துட்டு வளரும் புழுக்களை வந்துட்டு வெ வெளியில வரும் பட் இறந்து போயிடும் இறந்து போயிடும் மற்ற எந்த ஒரு பழத்தையும் வந்து தாக்காது ஸோ அது மாதிரி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முழுமையா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் இந்த பழ இயக்கல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் போரர் அந்த த காய் துளைப்பான்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ஒரு பூச்சி ஸோ இது என்ன பண்ணா அந்த இது என்ன பண்ணா அந்த பழத்துக்குள்ள போயிட்டு பழத்துக்குள்ள குடஞ்சி போயிட்டு உள்ள உள்ள சேஃப்ல இருக்காது இது மாதிரி வந்துட்டு சேஃப் மால் ஃபார்ம் ஆகிறது ஃப்ரூட் சொல்றோம் ஸோ மால் ஃபார்ம் ஆகி கண்ணாபிரான ஒரு கண்ணாபிரான ஒரு சேஃப்ல இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து அழுகி போயிடும் அதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம உள்ள பாத்தீங்கன்னா எல்லா கண்டென்ட்டும் சாப்பிட்டதுனால உள்ள கூடு மாதிரி அதாவது ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும் உள்ள உள்ள இன்னர் கண்டென்ட் நல்லா சாப்பிட்டோம் ஸோ அதனால எம்டி ஸ்பேஸ் வந்துட்டு உள்ள இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டு போகாது இந்த இந்த தாக்கப்பட்ட பழம் இந்த பழம் தான் இது வந்துட்டு அதே மாதிரி இது வந்து அந்த புழு இது வந்து தாய் பூச்சி இது பாத்தீங்கன்னா கொய்யாவில மட்டும் கிடையாது இது வந்துட்டு மாதுளையிலையும் வரும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும் மாதுளை வந்துட்டு அரு அருகையை வந்துட்டு இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்க கூடாது மாதுளையும் கொய்யாவும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு வருஷம் ஃபுல்லா வந்துட்டு உணவு கிடைக்கும் ஆல்டர்னேட் சோ சாப்பாடு வந்து கிடைச்சிடும் மாதுளை இருக்கிற டைம்ல வந்து கொய்யாவை தாக்கும் கொய்யா இருக்கிற இல்லாத டைம்ல வந்து மாதுளை சாப்பிடும் ஸோ அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வருஷம் ஃபுல்லா நம்ம நிலத்திலேயே இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதனால வந்துட்டு பக்கத்துல வந்துட்டு மாதுளை இருந்ததுன்னா கொய்யா இல்லாம பாத்துக்கோங்க கொய்யா இருந்ததுன்னா மாதுளை இல்லாம பாத்துட்டு இருந்தோம்னா வந்துட்டு இந்த பூச்சிகள் வந்துட்டு வெகுவா குறைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த மீண்டும் இருந்தது அப்படின்னா மெட்டாரைசியம் வந்து இல்ல வேப்பங்கொட்டை கரைசல் இல்ல வேப்ப எண்ணெய் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கரைக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து வர்ற பூச்சிகள் வந்துட்டு வரவிடாம தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்துட்டு அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆமணக்குல வர ஆமணக்குல வந்து காய்ப்புழு ஆமண காய்ப்புழு சொல்றது இந்த கொய்யாவை வந்து தாக்கும் வந்துட்டு இதே மாதிரி தான் உள்ள உள்ள கண்டென்ட் எல்லாம் போய் சாப்பிடும் சின்ன புழுவா தான் இருந்துட்டு இருக்கும் பிங்க் கலர்ல வந்துட்டு அது வந்துட்டு உள்ள காய்க்குள்ள போயிட்டு பழத்தை வந்து உள்ள குடஞ்சி சாப்பிட்டோம் குடஞ்சி சாப்பிட்டு முதிர்ச்சி அடைந்த பூச்சி உள்ளே வந்து கூண்டு புழுவா ஆயிடும் கூண்டு புழுவா வந்துட்டு முதிர்ச்சி அடைந்த பூச்சியை போட்டா பூச்சியை தான் வெளியில வரும் ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்பா இந்த பழத்தை வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கும் எடுத்துக்கவே முடியாது நம்ம வந்து அது மாதிரி மார்க்கெட்டுக்கும் போகாது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த தாக்கப்பட்ட பழம் வந்துட்டு உள்ள பூ கூண்டு புழுவும் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு டஸ்ட் ஆகி போனோம் இந்த முன்னாடி நான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன மூணு பூச்சிங்கள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த பழத்துக்குள்ளேயே கூண்டு புழுவா ஆயிடும் கூண்டு புழு ஆகுறதுனால நம்ம வந்துட்டு பக்கத்துல பக்கத்துலயோ தோட்டத்து பக்கத்துலயோ மண்ணில் போட்டு மூடுனா அடுத்த ஒன்று அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து அதுலயே பரவிட்டு கண்டினியூவா ஸ்ப்ரெட் இருந்துகிட்டே இருந்துட்டு இருக்கேன் பாதுகாப்பான ஒரு தனியா ஒரு இடத்துல போயிட்டு இந்த பழங்களை தாக்கப்பட்ட பழங்களையும் சரி அந்த மாதிரி அழிச்சிடணும் பூவுலையும் அழிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பார் கீட்டிங் கேட்டர் பில்லர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூச்சி வந்துட்டு வரும் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மரத்து மரங்கள்ல வந்துட்டு அந்த பட்டைகள்ல வந்து இருக்கும் இந்த பட்டைகள் வந்து சாப்பிடும் இந்த மாதிரி டனல் மாதிரி கட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி மாதிரி கட்டிட்டு சாப்பிட்டு இருக்கோம் கடைசியா குடஞ்சிட்டு அப்படியே எண்டே மரத்தையும் வந்துட்டு சாப்பிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மரமே ரொம்ப சிவியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா காஞ்சி போயிடும் இதுக்கு நம்ம இதுதான் இந்த புழு இந்த புழு தான் வந்துட்டு இந்த மரத்தை குடஞ்சி சாப்பிடுறது இந்த புழுவோட தாய் பூச்சி தான் வந்துட்டு இது ஸோ இதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னா இந்த காஞ்சி போன மர பட்டைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா மரத்துல அதெல்லாம் உரிச்சி விட்டுறணும் அதுலயே மரத்திலயே தங்க வைக்க கூடாது தங்க வச்சிருந்தா இந்த பூச்சி என்ன செய்யணும் அது மாதிரி இடுக்குகள்ல போயிட்டு முட்டை இடு இது வந்துட்டு இந்த பூச்சி வந்துட்டு மரத்தை தொலைச்சி முட்டை இட முடியாது அதனால எங்க எல்லாம் கேப் இருக்கு எங்க எல்லாம் டேமேஜ் இருக்கு எங்க எங்க எல்லாம் அதெல்லாம் முட்டை இட முடியுமோ அது மாதிரி இடத்த பார்க்கும் ஸோ மரம் வந்து ஷைனிங்கா நல்லா வந்து எந்த ஒரு பட்டைகள் இல்லாம நல்லா சுத்தமா இருந்தது அப்படின்னா இது முட்டை இடுறதுக்கு வழி இல்லாம போயிடும் ஸோ முட்டை இட வழி இல்லாம இருக்குதுனா முக்கியமா வந்துட்டு இத கிளீனிங் முக்கிய நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம நல்ல தோட்டத்தை வந்துட்டு அதே மாதிரி மரங்கள்லயும் பட்டைகள் உறிஞ்சிச்சாலும் அதை உடனே எடுத்துடணும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த பூச்சிங்களோட முட்டை இடத்தை வந்து தடுக்க முடியும் நம்ம வெகுவா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான பூச்சி இந்த டீ ம
இது இலைகள்லையும் தாக்கம் இலைகள்ல தாக்குறதுனால இலைகளில் வந்து கரும்புள்ளி அங்கங்க புள்ளி வரும் ஸோ புள்ளி வந்துட்டு அந்த இலைகள்ல பார்த்தீங்கன்னா கருகி போயிடும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா முட்டைகள் வந்துட்டு இதுலேயே இருந்துட்டு இருக்கோம் இதையும் நம்ம நம்ம பாதுகாப்பாக வந்துட்டு அப்புறப்படுத்தணும் ஸோ பாதுகாப்பாக வந்து தாங்க வச்சு அங்கேயே வச்சுக்க கூடாது பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்திட்டோம்னா இது மூலமே வந்து இந்த பூச்சிங்களை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி வந்து இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் இருக்கு இதுக்கு வந்து பக்கத்துல வந்துட்டு வேம் வேம்பு அப்புறம் வந்துட்டு முருங்க மரம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு மற்ற ச உணவு உணவு கொடுக்குற மரம் ஸோ அதனால பக்கத்தில் உள்ள வேப்ப மரம் முருங்க மரம் அது மாதிரி இல்லாமல் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா இது வந்துட்டு முருங்க மரம் வேப்ப மரம் இருந்ததுன்னா கண்டினியூவாக வந்துட்டு இதுக்கு வந்து சாப்பாடு கிடச்சிட்டே இருந்துட்டு இருக்கும் ஸோ கண்டினியூவாக சாப்பாடு கிடச்சிட்டே இருந்ததுனால சுற்றி சுற்றி நம்ம தோட்டத்தை சுற்றி தான் வந்துட்டு இருக்கோம் எங்கேயுமே போகாது ஸோ அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலே சரியாயிடும் அதே மாதிரி காஞ்சி போன அதுல நுனி பகுதியோட நுனி பகுதி காஞ்சி போயிருக்கும் காஞ்சி போன பகுதி வந்துட்டு கட் பண்ணி அப்புறப்படுத்திடணும் அது மாதிரி பிஞ்சுகள் ஏதாவது தாக்கப்பட்டிருந்தா அதையும் வந்து நம்ம அப்புறப்படுத்திடும் அதே மாதிரி இந்த தாக்குதல் தென்பட்டுருச்சு அப்படின்னா கண்டினியூவா வந்துட்டு ஒரு 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 பத்து நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்துட்டு வேப்பம் வேப்பம் வேம்பு சார்ந்த பொருட்களோட கரைசலை வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி மூணு டைம் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு டைம் அதே மாதிரி மூன்றுல இருந்து ஐந்து முறை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது முட்டையிலிருந்து முட்டை இட முடியாது ரெட்டாடுறதுனால முட்டை இட முடியாது பூச்சிங்கள்லாம் ஓடி போயிடும் அப்படியே முட்டை இட்டாலும் முட்டையிலிருந்து புழுக்கள் வந்துட்டு வராது நம்மள சேது வந்து மிக மிக குறைவானதா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாவு பூச்சி ஒரு முக்கியமான பூச்சி ஸோ மாவு பூச்சி வந்தது அப்படின்னா ஒரு வித்தின் ஒரு பத்து இலை பழங்கள் பிஞ்சுகள் எல்லாத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஸோ அது மாவு பூச்சி ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாம அது என்ன பண்ண அதோட ஹனி அந்த அதோட கழிவுகள் கழிவுகள் மூலமா சூட்டி மோல்டு அது மாதிரி கரும்பூசன நோய் வந்து உருவாகிடும் இந்த கரும்பூசன் நோய் உருவாகிறதுனால அதெல்லாம் ஒளிச்சேர்க்கை சரியா பண்ண முடியாது இந்த மரத்தால ஸோ ஒளிச்சேர்க்கை பண்ண முடியாதுனால மரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வீக் ஆகிடும் ஸோ வந்து ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் இழந்து போயிடும் ஸ்ட்ரென்த் 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 எல்லாம் இழந்து போறதுனால அதோட பூ பிஞ்சுகள் வந்து அடுத்த சீசனுக்கு வரக்கூடிய வர போற பூ பிஞ்சுகள் வந்து சரியா வைக்காம போயிடும் ஸோ இதை நான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பூச்சிகளை வந்துட்டு அங்கங்க வந்த உடனே நம்ம வந்துட்டு இது கூட ஸ்ப்ரே பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் வேம்பு சார்ந்த பொருட்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் பண்ணலாம் சப்போஸ் பூச்சிகள் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபிஷ் ஆயில் ரோசிங் சோப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒரு மருந்து இருக்கு அது வந்துட்டு ஆர்கானிக் தான் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மில்லி ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அது கூட வந்துட்டு ஒரு மூன்று மில்லி வேப்ப எண்ணெய் ஸோ ரெண்டும் கலந்துட்டு அது கூட சோப்பா சோப்பு கரைசல் ஸோ மூணு வந்துட்டு கலந்துட்டு பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்ப்ரே பண்ணால் இதை வந்துட்டு இந்த மாவு பூச்சியை வந்துட்டு முழுமையாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நேச்சுரல் எனிமிஸ் அது மாதிரி வந்துட்டு காக்ஸ்னல் பீட்டில் இருக்கு அது மாதிரி கிரைஸோ பேரில் இருந்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணும்போது இது வந்து இது இது பிடிச்சி சாப்பிட்றோம் அதே இது பிடிச்சி சாப்பிட்றதுனால இயற்கையாகவே குறைச்சிடும் முடிஞ்ச அளவு வந்துட்டு பூச்சி மருந்து அடிக்காம இருந்தாலே போதுமானது மற்ற நேச்சுரல் எனிமிஸ் இயற்கையாக இருக்கிற பூச்சிகள் நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் எல்லாமே அதோட ஆதிக்கல வந்துட்டு அதிகமாகிடும் அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பூச்சிகளோட தாக்குதலை வந்துட்டு வெகுவாக குறைஞ்சிடும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அசு ஊனி அப்படின்னு சொல்றது ஸோ அசு ஊனின்றது பூச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலை பகுதியில் வந்துட்டு இப்படி கொத்த வந்து உட்காந்துருக்கு கொத்த வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு இலை பகுதியில் உள்ள அந்த சாறு பச்சை கயத்தை உறிஞ்சி சாப்பிட்றோம் ஸோ பச்சை பச்சை கயத்தை உறிஞ்சி சாப்பிடும்போது அந்த பூ அந்த இலம் வந்துட்டு பச்சையத்தை இழந்து பூச்சி அதாவது அதை உணவு சேகரிக்க முடியாம போயிடும் ஸோ உணவு சேகரிக்க முடியாம போறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த பூ நம்ம பூ பூக்களோட எண்ணிக்கைக்கு வந்து குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ பூக்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சி போனாலும் ஆட்டோமேட்டிக் காய் இருக்காது காய் இருந்தாலும் மகசூல் இல்லை போய் ஏற்படும் நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பயம்பு சார்ந்த பொருட்களுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அதான் பிவேரி அதை போய் பேசியானா இருக்கு அது வந்துட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்ற விதத்துல கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா இந்த அசுவனியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம நடை சொன்ன மாதிரி காக்சினல் பேஜில் கிரைஸ் வைப்பாரலாம் இது வந்து நல்லா அசுவனி சாப்பிட்ற முக்கியமான இப்பங்க சார் இப்ப இப்ப பரவாயில்லைங்க சார் சார் கூடுமான வரைக்கும் கொஞ்சம் தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு எல்லாம் கொஞ
எங்களுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல நீங்க மீனி பஸ்ல வந்து ஃபிஷ் ஆயில் ஃபிஷ் ஆயில்னு சொன்னீங்க அதுக்கு அப்புறம் சொன்னது எதுமே எங்களுக்கு புரியவே இல்ல அதே மாதிரி நன்மை செய்யும் பொருட்கள் பேர் வந்து நீங்க புரியல ஓகே சார் கண்டினியூ ப்ளீஸ் வருவாரு <laughs> அதுக்கப்புறம் வந்து பவர் பாயிண்ட் வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஷேர் பண்றேன் உங்க குரூப்ல வந்துட்டு அதை வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அதை வந்து தெளிவா இருந்துட்டு இருக்கோம் சோ மீன் எண்ணெய் கரைசல் வந்துட்டு பத்து பத்து மில்லி ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு அது கூட ரெண்டு மில்லி வேப்ப எண்ணெய் அது கூட வந்துட்டு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு கிராம் காதி சோப் ஒரு லிட்டர் அந்த மாவு பூச்சி இருக்கு இல்லைங்களா மாவு பூ முதல் ஸ்ப்ரே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்துல இருந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள்ள அடுத்த ஸ்ப்ரே கொடுத்துட்டோம்னா முதல் ஸ்ப்ரேல வந்துட்டு இருக்கிற அடல்ட் அதாவது தாய் பூச்சிங்கள் எல்லாமே இறந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த முட்டை புறத்துல உள்ள எல்லாம் முதிர்ச்சியா கொடுக்கும் போது கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு பிஸ் ஆயில் ரோசின் சோப் கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பூச்சி அதாவது இறை விழுங்கி இருக்கு அது மாதிரி பூச்சிகள் இருக்கு அது வந்துட்டு அந்த பூச்சிங்களை வந்து நம்ம பூச்சி மருந்து அதிகமா பயன்படுத்தாம இருந்தாலே நம்மளோட தோட்டத்துல வந்துட்டு அது இறை விழுங்கிகளோட ஆதிக்கம் வந்து அதிகமாயிரும் அது மாதிரி ஒட்டுண்ணிகள் அதுவும் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு நம்மளோட பூச்சி மருந்ததோ இல்ல நம் தீமை செய்யற பூச்சிகளோட ஆதிக்கம் வந்துட்டு ஆண் குறைஞ்சி போயிடும் அதுக்காக தான் வந்துட்டு முடிந்த அளவு ரசாயன பூச்சி மருந்துகள் பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை சோ வெள்ளை வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பவும் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு பூச்சிங்கள் இருந்துட்டு இருந்திருக்கு இது இதுவும் அதே மாதிரிதான் இது வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு தேன் சுரக்கம் அந்த தேன் சுரந்ததுல இருந்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூட்டி மோல்டு ஃபார்ம் ஆயிடும் சூட்டி மோல்டு அப்படின்றது வந்துட்டு கரும்பூசண நோய் அந்த இலைய இலை பகுதியில பாத்தீங்கன்னா க கருப்புகள் எல்லாம் இலையா மாறிடும் இலை எல்லாம் மாறிடும் அதோட கழிவுகள் மூலமா வர்றது அது மட்டும் இல்லாம ஃபுல்லா அந்த இலைகள் ஃபுல்லா வந்துட்டு மாவு போல ஒரு தோற்றத்தை அதே மாதிரி இலையில உள்ள சாறுகள் எல்லாம் உறிஞ்சி சாப்பிடுறோம் ஸோ இங்க மேல ஃபர்ஸ்ட் இருக்க படத்துல தான் வந்துட்டு அந்த கரும்பூசண நோய் அப்படின்றது இந்த கரும்பூசண நோயை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளை ஈய வந்துட்டு ஆஹ் வேப்பங்கொட்ட கரைசல் வந்து வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் அதே மாதிரி இந்த கரும்பூசண நோய் இருந்ததுன்னா ஆஹ் ஸ்டார்ச் சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அது மாதிரி அப்படி இல்லை அப்படின்னா வீட்டுக்கு பயன்படுத்துற மைதா மைதா வந்துட்டு பதினைந்து கிராம் மைதா ஒரு லிட்டர் தண்ணியில வந்து கலந்துட்டு ஆஹ் ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்லா வெயில் டைம்ல ஸ்ப்ரே பண்ணா அப்படியே காஞ்சி உறிஞ்சி கீழே விழுந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த இலை எல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஆயிடும் ஃப்ரெஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து பூச்சிங்களோட தொந்தரவு வந்துட்டு இருக்காது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு பூச்சி பார்க்கும் போது நெமட்டோட்ஸ் ரூட் நாட் நெமட்டோட் அப்படின்னு சொல்றது நூற்புழு நூற்புழு பாத்தீங்கன்னா இந்த நூற்புழு தாக்குதல் வந்துருது வந்துருச்சுன்னா இந்த மரங்களோட காப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சி போயிடும் பூ எடுக்காது பிஞ்சு எடுக்காது இதே மாதிரி இலை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெளுத்து போயிடும் மஞ்சள் நிறமா மாறிடும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா காஞ்சி ப்ரௌன் கலர்ல மாறிட்டு இலை எல்லாம் கொட்டி போயிடும் இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா குச்சி மட்டும் நின்றுட்டு இருக்கிறது மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கும் அது வந்து செவியர் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் அந்த அது மாதிரி இருக்கிற மரத்தை வந்துட்டு வேறு பகுதியை வெட்டி பார்த்தோம்னா இந்த வேறு பகுதி இது மாதிரி வேறு முடிச்சுகள் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வேறு முடிச்சுகள் இருந்துட்டு இருக்கான் இது பார்த்தீங்கன்னா நூறு புழுவோட தாக்குதல் ஸோ நூறு புழுவோட வந்து தாக்குதல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்க எப்படி வரு 
நாற்று நாற்றுல இருந்து தான் அது பரவும் ஸோ அதனால எங்கள் நூற்புழு தாக்காத பண்ணைகளை சர்டிஃபைடு பண்ணைகளை பார்த்து நம்ம நாற்று வாங்கணும் ஸோ அதை வாங்கும் போதே வா அப்படியே வாங்கினாலே முடியும் சப்போஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் மேரிகோல்டு நம்ம சாமந்தின்னு சொல்றது சொல்லுவோம் துளுக்க சாமந்தின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அந்த பூ பூ மஞ்ச கலர்ல பூ இருக்கும் அந்த மேரிகோல்டுன்றது பூ பூ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம அந்த பேசின் அந்த ரிங் பேசின் இருக்குங்களா அந்த வட்டப்பாத்தி இருக்குங்களா வட்டப்பாதி சுத்தி ஒரு நான்கு ஐந்து செடி நடவு பண்ணிடணும் நடவு பண்ணிட்டோம்னா அதுல உள்ள ஒரு கெமிக்கல் வந்து என்ன பண்ணா அந்த நூற்புழு வந்து கொண்டுடும் அதுல உள்ள கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நூற்புழு கொண்டுடும் திரும்ப வந்துட்டு அந்த காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா திரும்ப வந்துட்டு அந்த பூ உடச்சி போட்டீங்கன்னா திரும்ப புது செடி வந்துடும் சோ அதே மாதிரி வந்துட்டே இருந்துட்டு இருக்கனால இந்த நூற்புழு வந்துட்டு வெகுவா குறைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேசிலோ மைசின் சொல்லிட்டு ஒரு நுண்ணூட்ட ஒரு நுண்ணூர் கலவை இருந்துட்டு இருக்கு இந்த பேசிலோ மைசிஸ் வந்துட்டு அறுபது கிராம் அறுபது கிராம் எடுத்துக்கணும் ஐந்து கிலோ வந்துட்டு ஏறு கரைசலையும் மூணு மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மரத்துக்கு வந்துட்டு வச்சுடணும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் வச்சுட்டோம் ஒரு 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 மூணு மாசத்துக்கும் வச்சுடணும் வச்சுட்டே இருந்தோம்னா இந்த நூற்புழுவோட தாக்குதலை வந்துட்டு நம்ம வெகுவா குறைச்சிடலாம் அதே மாதிரி வந்துட்டு தண்ணி வந்து தேவையான அளவு கொடுத்துக்கணும் ரொம்ப அதிகமாகவும் கொடுத்துடக்கூடாது பத்தாம ரொம்ப காய வெட்டுறவும் கூடாது ஸோ அது மாதிரி பயன்படுத்திட்டு இருக்கும்போது இந்த மெஷரை பயன்படுத்தினால நூற்புழுவோட தாக்குதலை வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பா குறைச்சிட முடியும் ஆட் புதுசா வந்து புது தலைகள் எடுத்துடும் இந்த ஃபாலோ பண்ணாலே புது தலைகள் எடுத்துடும் அந்த புது தலைகள் எடுக்கிறது மூலமா நம்ம மரம் வந்து நம்ம நார்மல் இதுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டினியூ பண்ணணும் ஒரு 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 மூணு மாசத்துக்கும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு நூற்புழுவோட தாக்கத்துல இருந்து வெளியில வந்துட்டு பயிர் வந்துட்டு முழுமையா அதோட மகசூல் வந்து எடுத்துட முடியும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நோய்கள் சோ நோயில பாத்தீங்கன்னா ஆந்திரக்னோஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய் இந்த நோய் வந்துட்டு வந்துருச்சுன்னா பழங்கள் வந்து பழங்கள் மேல வந்துட்டு ஒரு சங்கன் ஸ்பாட் இந்த மாதிரி குழி படிச்ச ஒரு புள்ளிகள் வந்துட்டு தோன்றணும் இந்த புள்ளிகளை வந்து ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா சின்ன காயா காயா காய் பருவத்துல இது மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பழுத்து தெரிவிச்சுன்னா புள்ளிகளை வந்துட்டு பெருசாயிடும் பெருசாயிட்டுன்னா உள்ள ஃபுல்லா வந்து பழம் அழுகி போயிடும் சோ அழுகி போயிடுச்சுன்னா அந்த பழத்தை வந்து பயன்படுத்த முடியாது சோ அது மாதிரி தாக்கப்பட்ட பழத்தை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பறிச்சிடணும் பறிச்சுட்டு அப்புறப்படுத்திடணும் இதை வந்துட்டு மண்ணுக்குள்ள போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அது வந்து பக்கத்துல கொஞ்சம் தள்ளி வந்துட்டு நல்லா காஞ்சி ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சுனால இதுல அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ரூட் கேங்கர்னு சொல்லிட்டு இந்த இது ஒரு பழ அழகுகள் வந்துட்டு ஆஹ் இதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த நம்ம காயம்பு பகுதி இருக்கீங்களா காம்பு பகுதியில வந்து அழுகி போயிடும் சோ அழுகி போயிட்டு மாதிரி புள்ளிகள் ஆரம்பத்துல வந்துட்டு இது மாதிரி சொரி மாதிரி ஒரு புள்ளிகள் தோன்றும் அந்த புள்ளிகள் வந்து நாலு இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா விரிவடைஞ்சிட்டு ஒரு மொத்தமா சேர்ந்துட்டு இதே மாதிரி அழுகி போயிடும் அந்த பழத்தை வந்து தாக்கப்பட்ட காயில இருந்து தாக்கப்பட்டுருச்சுன்னா பழத்தை வந்து பெருக்க விடாது பழுக்க விடாது அதே மாதிரி அந்த அவுட்டர் லேயர்ல பத்தி ஃப்ரூட் கேங்கர் அப்படின்றது வந்துட்டு அதே அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பூஜை நோய் வந்துட்டு ஆள்கள் லீஃப் அதனால ஃப்ரூட் அதாவது இது வந்துட்டு இலையிலையும் இந்த நோய் வரும் பழத்துலையும் வரும் ஸோ இலையில வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ப்ரௌன் கலர்ல வந்துட்டு புள்ளிகள் தோன்றும் இதே மாதிரி புள்ளிகள் இருக்கும் அதே மாதிரி பழத்துலையும் வந்துட்டு இதே மாதிரி புள்ளிகள் இருக்கும் ஸோ இந்த புள்ளிகள் இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்பியரன்ஸ் பழத்தை வந்து நல்லா ஷைனிங் அதாவது நம்ம மார்க்கெட் போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஷைனிங்கா இருந்துட்டு இருக்கணும் அது மாதிரி இருக்காது அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ வந்துட்டு குறைச்சிடும் அதே மாதிரி வந்துட்டு அந்த புள்ளிகளை பாத்தீங்கன்னா நீர் கொத்தது போல இருந்துட்டு இருக்கும் ஸோ நீர் கொத்தது வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மையோட இருக்கிறதுனால மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம எடுக்க முடியாது சாப்பிட்றதுக்கு பயன்படுத்தவும் முடியாம போயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டைல் என்ட்ராட்னு சொல்றது இந்த காம்பு பகுதி இருக்குங்களா அந்த காம்பு பகுதி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்னதா வந்து ஒரு இடத்துல புள்ளி மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழுக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழுக ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபுல்லா அந்த பழத்தை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்டையர் பழமும் உள்ள அழுகி போயிருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு அந்த இந்த பகுதியில இதுதான் ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பிக்கும் போதுதான் வரும் இது ஒரு நோய் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான வந்துட்டு ரஸ்ட் கோவா ரஸ்ட்னு சொல்றது இந்த கோவா ரஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பூலையும் வரும் இலையிலையும் வரும் காயிலையும் வரும் பிஞ்சுங்கள்லயும் வரும் முதிர்ச்சி அடைந்த பழத்திலையும் வரும் இது கொஞ்சம்
தாக்காத காய்களுக்கும் பூக்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே பரவிடும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ராப்பராக வந்துட்டு அப்புறப்படுது ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்துடுச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக பார்த்துட்டு அதை வந்து அப்புறப்படுத்தணும் அப்புறப்படுத்தினா இந்த பூச்சி இந்த நோய்களை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த நோய்களை பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்ட்ரோல் மெஷர் வந்துட்டு எல்லாத்து கண்ட்ரோல் மெஷர் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சானிடேஷன் நம்ம வந்துட்டு நம்ம நிலத்தை வந்துட்டு தொடர்ந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அதாவது காஞ்சி போன குச்சிகள் இருந்தது இருந்ததுன்னா அதை வந்து உடச்சி ப்ராப்பராக ரிமூவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி உடைக்கும் போது கைகளில் உடைக்க கூடாது ஸ்கேச்சர் வச்சு ப்ராப்பராக கட் பண்ணி எடுக்கணும் கட் பண்ணி எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது முழுமையாக வந்துட்டு நம்ம எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் கொடுக்குறோம் தண்ணீர் வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து அதிக அளவுக்கு கொடுக்க கூடாது குறைவான அளவு பத்தாமையும் கொடுத்துட கூடாது ஸோ தேவையான அளவு தண்ணீர் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம சத்துக்கள் சத்துக்கள் வந்துட்டு இந்த பொட்டாசியம் சத்துக்கள் வந்துட்டு அதிகமா அதை நம்ம கண்டிப்பா கொடுத்தே ஆகணும் கொடுத்துருந்ததான் அந்த பூச்சி நோய்களுக்கு வந்துட்டு எதிர்ப்பு தன்மை கிடைக்கும் அதனால பூச்சி பொட்டாசியம் சத்து கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பொட்டாசியம் சத்து வந்துட்டு கண்டிப்பா இருக்கணும் அது வந்துட்டு என்ன எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் கொடுக்கலாம் அது ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் எடுக்கலாம் சத்துக்களை வந்துட்டு நம்ம பயிர்களுக்கு சேர வேண்டிய சத்துக்களை வந்து அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பிளான்டிங் பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ அந்த கரெக்டா ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி குழி எடுத்துடலாம் குழி எடுத்துட்டா சுத்தம் ஒன்னே வச்சிடலாம் அதே மாதிரி அந்த குழி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிலத்தை வந்துட்டு நல்லா உழுது காய போடணும் நல்லா காயணும் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நான் குழி எடுக்கணும் காஞ்சதுன்னா அதுல உள்ள எல்லா பூச்சிகள் நுண்ணுயிர்கள் வந்துட்டு அது திமை செய்யற பூச்சிகள்லாம் வந்துட்டு மேல்பரப்பு கொண்டு வந்துட்டு அழிஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் காய போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்துட்டு குழி எடுக்கணும் குழி எடுத்துட்டு பிளான்டிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சீன்ல இங்க நாட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு ட்ரைகோடர்மா சூடமோனஸ் இதுல வந்து நாற்று நேற்று நினைச்சு நடணும் ஸோ நினைச்சு நடும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த அழுகல் ஆரம்பத்துல வர்ற நோய்கள் அது வாடல் நோய் அது மாதிரி நோய்களை வந்துட்டு நம்ம தாக்க தாக்கத்துல வந்துட்டு மிக மெகுவா குறைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எரு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஒரு முறை எரு வைக்கும் போதும் அதுல வந்துட்டு ட்ரைகோடர்மா ஹார்சியானம் அதே மாதிரி சூடமோனஸ் கலந்து வைக்கும் போது கலந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் அந்த எருவை அப்படியே பூச்சி வச்சிருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு செடிக்கு போடணும் ஸோ போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுண்ணுயிர் வந்துட்டு பழுக்கி பெருகிடும் அந்த பதினஞ்சு நாள் டைம்ல வந்துட்டு நல்லா பெருகிடும் பெருகும் போது நுண்ணுயிர்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு மரத்துக்கும் கொடுக்கும்போது அந்த பூ நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை வந்துட்டு மரத்துங்க மரங்களுக்கு வந்துடணும் அதனால கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு டைம் வந்துட்டு எரு வந்துட்டு எருவு கூட இந்த ட்ரைகோடர்மா சூடமுனஸ் அது வந்து கொடுத்தே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பூச்சி நோய் தாக்குதல் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஆரம்ப கட்டத்துல வந்துட்டு வேம்பு சார்ந்த பொருட்கள் வந்து எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் வேப்ப எண்ணெய் கொடுக்கலாம் வேப்ப வேப்ப எண்ணெய் வேப்பங்கொட்ட கரைசல் ஐந்து சதம் கொடுத்துட்டு இருக்கணும் ஸோ அந்த அது கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் ஐந்து சதம் வேப்பங்கொட்ட கரைசல் வந்துட்டு ஆஹ் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது அது கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் அதே மாதிரி வந்து அசார்ஜ் ஆக்டின் கொடுக்கலாம் பூச்சிகள் தாக்குதல் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா என் அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பறக்கும் பட்டாம் பூச்சியா இருந்தது பட்டாம் பூச்சி இருந்ததுன்னா மெட்டாரைசியம் வந்துட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு பத்து கிராம் அந்த விதத்துல கலந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா முழுமையா அதான் இலையோட அடிப்பகுதியும் நல்லா நனையணும் மேற்பரப்பும் நல்லா நனையணும் அந்த நனை நனைஞ்சுதான் இந்த பூச்சி மேல வந்து அந்த மருந்து போடும் ஸோ பூச்சி மேல மருந்து பட்டுருச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த பூச்சி வந்துட்டு இறந்து போயிடும் இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மருந்து வந்து நன்மை செய்யற பூச்சிகளை வந்துட்டு எதுவுமே செய்யாது ஸோ நன்மை செய்யற பூச்சிகளை வந்து நம்ம எப்பவுமே அதிகப்படுத்தணும் நன்மை செய்யற பூச்சிகள் பாத்தீங்கன்னா தட்டான் டிராகன் பெயின் சொல்லுவாங்க தட்டான் பிளேயிங் மைண்டட் மழை பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூச்சி கண்ணாடி இறகு பூச்சி அது மாதிரி காக்ஸ் நம்ம வந்துட்டு தரை வண்டு இந்த பொறி வண்டு ஸோ இது மாதிரி பூச்சிகள்லாம் வந்து நன்மை செய்யற பூச்சிகள் இது நார்மலாவே நம்மளோட தோட்டத்துல வந்து நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்கிறதுனால நாம என்ன செய்யறோம்னா ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வந்து பூச்சி பூச்சி நோய் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிடும் ஆனா அது வந்து ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆயிடுது நம்மளோட நன்மை செய்யற பூச்சிகளை வந்துட்டு அதையும் தாக்கிடுது ஸோ நன்மை செய்யற பூச்சிகள் நம்ம தோட்டத்துல இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தீமை செய்யற பூச்சிகளோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப பழுகி பெருகிடும் பெருகிறத
முருங்கை சோ இது நாளும் வந்துட்டு இது என்ன பாத்தீங்கன்னா அதுல உள்ள பூச்சிங்களும் இதுல உள்ள பூச்சிங்களும் அது வந்து ஒன்றோடு வந்து தொடர்புடைய இந்த மரத்து தொடர்புடையது அதை வந்து இதை தாக்கும் சோ அதனால வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவு வந்துட்டு பக்கத்துல இல்லாம அதை ஒட்டி இல்லாம பாத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பூச்சிகள் நோய் வந்துடுச்சு பூ பூச்சிகள் வந்துடுச்சு நோய்கள் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ப்ராப்பரா நம்ம வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அந்த அந்த தண்டுகளை ஓடிச்சு குச்சிங்களை ஓடிச்சு காய்கள் பழங்கள் அதை வந்துட்டு ப்ராப்பரா நம்ம வந்து அழிச்சிட்டோம்னா ஃபர்தரா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்துட்டு பூச்சிங்களோட தாக்குதலை வந்துட்டு குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கிரைசோப்பர்ல வந்து ஒரு மரத்துக்கு வந்துட்டு பதினஞ்சு விதத்துல விடலாம் கைலோனிஸ் அப்படின்ற இதெல்லாம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நன்மை செய்யற ஒட்டுண்ணிகள் இந்த ஒட்டுண்ணிகள் எல்லாம் பூச்சி மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தாம இருந்தாலே நம்ம தோட்டத்துல வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே இப்போ கலா கலா ஆய்வு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா இடத்துலையுமே நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் இருக்கு ஸோ அந்த மரம் நம்ம வந்துட்டு அதனால அதை காப்பாற்றினோம் அப்படின்னாலே பூச்சிங்களோட பூச்சிங்களோட தொந்தரவு வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சி போயிடும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேளுங்க இது வரைக்கும் எடுத்தது இல்லை நான் சொல்றேன் ஓகே 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 நான் ஸ்கிரீன் மேட முடிவுல சாட் இல்ல வர வர மாதி மேடம் லைன் போவாங்க ஆ மேடம் அனைவரும் வந்து பாத்தீங்கனா இப்ப நம்ம அந்த பயிர் பாதுகாப்பு கேட்டோ இல்லீங்களா அடுத்து மதிப்பு கூட்டுதல் பத்தி அதையும் நம்ம கேட்றோம் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு உரிய பதில்களை வந்து நம்ம கேட்கலாம் சரிங்களா அதனால இப்ப தெரியும் கோரியா வெளியே <laughs> போதுமா <laughs> 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 கொய்யாவில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்தல் குறித்த பயிற்சிக்கு வருகை புரிந்த அனைவரையும் வருக வருகை என்று வரவேற்கிறேன் என்னுடைய பெயர் எல் மாலதி வேளாண் அறிவியல் மையத்துல மனையல் தொழில்நுட்ப வல்லுநரா நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்னன்னா கொய்யால மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் அப்படிங்கறத பத்திதான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொய்யா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே வந்து அதுல என்ன சொல்லுவோம் நம்ம எல்லாரும் எல்லா வயதினரும் சாப்பிடலாம் ஒரு நல்ல நம்மளுடைய தென்னிந்தியாவினுடைய ஒரு ஆப்பிள்னே நம்ம சொல்லலாம் இன்னொன்னு நம்மளுடைய தகவமைப்புல தட்பவெப்பம் நம்மளுடைய மண்ணுல விளையக்கூடிய கொய்யா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் மற்ற மலைநாடுகளில் விளையக்கூடிய பழங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அதுல வந்து அதிக அளவு சத்துக்கள் உள்ளன ஆஹ் இப்ப இதுல நீங்க பார்த்தோம்னா பாருங்க இதுல வந்து கலோரி வந்து நூத்தி அறுபத்தி ஏழு கிலோ கலோரிஸ் தான் இருக்கு ஏன்னா எதுக்காக இதை சொல்றோம் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து இப்ப உடல் எடையை குறைக்கிறோம் ஆஹ் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இப்ப நம்ம மாவு சத்தை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து கலோரி வந்து இதுல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதே மாதிரி டோட்டல் கார்போஹைட்ரேட் பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது நம்ம ஒரு முக்கால் ஒரு கால் கிலோ பணம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வெறும் முப்பத்தி ஒன்பது கிராம் தான் வந்து கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு ஆனா நம்ம உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இருநூத்தி எழுபது கிராம் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது சரிங்களா அதனால வந்து இதுல வந்து கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதே மாதிரி டயட்ரி ஃபைபர் பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு கிராம் இருக்கு நார்மலா நம்ம பாடிக்கு வந்து இருபது டு இருபத்தி அஞ்சு கிராம் இருந்தாலே போதும் நம்ம ஒரு பெரிய கொய்யா பழம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பாடிக்கு தேவையான ஒரு பாதி அளவு வந்து நமக்கு வந்து பாதிக்கு அதிகமான அளவு வந்து நமக்கு வந்து நார்ச்சத்து நமக்கு கிடைச்சிடும் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஆஹ் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து அஹ் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் ஒமேகா சிக்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் இருக்கு இப்ப ஒமே இந்த ரொம்ப ரொம்ப தேவை இது வந்து மீன் அமிலம் அதுலதான் அதிகமா இருக்கும் 
ஆஹ் அடுத்து வந்து என்னன்னா வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் சி பாத்தீங்கன்னா அபரிதமான அளவுல வந்து இந்த கொய்யா பழத்துல இருக்கு கொய்யாப்பழம் வந்து என்னன்னா வைட்டமின் சியினுடைய வந்து ஒரு பொக்கிஷம்னே நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இப்ப வைட்டமின் சி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா ஆஹ் வைட்டமின் சி வந்து நோய் எதிர்ப்பு சாற்ற தரும் அப்புறம் வந்து எந்த ஒரு நோயுமே நம்ம உடம்புல என்ன சொல்றது ஒரு நமக்கு நோய் வந்து நம்ம உடம்ப தாக்காம பாதுகாக்கும் இப்ப இருக்கிற கொரோனான்னு இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அது வந்து வராம இருக்கணும் அதாவது வர்றது காக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வைட்டமின் சி வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா வந்தவங்களுமே என்னன்னா நிறைய வைட்டமின் சி எடுத்துக்கணும் இது வந்து நெல்லிக்காயில இருக்கு கொய்யாலையும் அதிகமா இருக்கு கொய்யா வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா இருக்கிறதுனால நம்மளால கட்டாயம் அடுத்து வைட்டமின் ஏவும் அதிக அளவில் இருக்கு இப்ப நம்ம வைட்டமின் ஏ வந்து அதிக அளவுல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தோல் வந்து நல்லா பழப்பழப்பா இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இதுல வந்து என்னன்னா வைட்டமின் ஈயும் ரொம்ப ஒன்னு புள்ளி எட்டு மில்லி கிராம் இருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் வந்து நாப்பத்தி எட்டு மில்லி கிராம் வந்து இந்த கொய்யா பழத்துல இருக்கு அது தவிர வந்து வைட்டமின் கே தயாமின் ரைபோஃபிலின் அதாவது பி வைட்டமின்கள் எல்லாமே வந்து இந்த கொய்யா பழத்துல நிறைஞ்சிருக்கு இப்ப இரும்பு சத்து வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு காலி இது வந்து இது எல்லாமே வந்து அதிக அளவுல வந்து இந்த கொய்யா பழத்துல நிறைஞ்சிருக்கு அடுத்த சைடு ஏன்னா நேரமின்மையால நான் கொஞ்சம் வேகமா தான் போய்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா மணி பெய்ய ஒன்னு ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா அதனால என்னால எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொய்யாவில் உள்ள சத்து இல்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் டயர்டா இருக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவோம் ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி திராட்சை சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா அதை கம்பேர் பண்ணும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து வைட்டமின்கள் அதிகமா இருக்கு என்னோட சர்க்கரை அளவு வந்து கம்மியா இருக்கு சர்க்கரை அளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பழம் நல்லா ஸ்வீட்டா இருக்கும் ஆனா வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல்லாவே வந்து நமக்கு வந்து குளுக்கோ இதெல்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால குழந்தைகளோட வந்து உடல் வளர்ச்சிக்கும் எலும்பு பலப்படுத்துறதுக்கும் இந்த கொய்யா வந்து உதவியா இருக்கு அப்புறம் தினமும் ஒரு கொய்யா பழம் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கட்டாயம் உடல் சூடி தடிந்து மலச்சிக்கல் கட்டாயம் இருக்கவே இருக்கு அது நமக்கே நல்லா தெரியும் மலச்சிக்கல் வந்து நம்ம உடல்ல வந்து நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் அந்த மலச்சிக்கல் வராம தடுக்கிறதுக்கு இந்த கொய்யா வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சுகர் பேஷன்ஸ் இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து சுகர் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீரிழிவு நோய் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொய்யா பழம் கொய்யா பழம் வந்து நல்ல கணிஞ்ச பழமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மாவு பொருள் வந்து குளுக்கோஸா மாறி இருக்கும் அது வந்து ஒரு ரத்தத்துல வந்து உடனடியா எடுத்துக்கும் அதனாலதான் சொல்லுவாங்க எப்பயுமே ஒரு காய் கொஞ்சம் காயா இருக்கக்கூடியது எடுத்துக்கணும் அப்படின்பாங்க அந்த மாதிரி காயா இருக்கிறத எடுத்துக்கக்கூடிய எடுக்கும் போது என்னன்னா நம்மளோட ரத்தத்தினோட வந்து சர்க்கரையின் அளவை வந்து கட்டாயம் இந்த கொய்யா பழம் வந்து கட்டுப்படுத்தும் இன்னொன்னு நம்ம கொய்யா பழம் ரெகுலரா எடுத்துட்டு இருக்கும் போது என்னன்னா சர்க்கரையால் அதாவது நமக்கு பிளட்ல அந்த நீரிழிவு நோயினால வர தாக்கத்தை வந்து கட்டாயம் இதை வந்து குணப்படுத்தும் இப்ப நம்ம சொல்லும் ஃப்ரூட்ஸே கம்பல்சரி எடுக்காமையே இருந்தோம் அப்படின்னா சுகர் இருக்கிறவங்களுமே வந்து எடுக்காம இருந்தோம்னா அந்த நீரிழிவு நோயால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் அதனால வந்து குறைஞ்ச அளவு பழமாவது நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த கொய்யா பழம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பழமா இருந்துச்சுன்னா ஒரு அரை கொய்யா பழம் எடுத்துக்கலாம் நல்ல காய் கொஞ்சம் காயா இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நல்ல ஒரு பெரிய கொய்யா பழமே நீங்க சாப்பிடலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொய்யால வந்து தோலை சீவிட்டு சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அதோட தோல்லதான் வந்து நிறைய சத்துக்கள் எல்லாமே இருக்கு இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்கின்ன வந்து அந்த ஸ்கின்ல வந்து சுருக்கம் இல்லாம நல்ல ஒரு பொழிவான தோற்றத்தையும் முதுமை தோற்றம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த கொய்யா வந்து உதவுது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கொய்யா நம்ம ரெகுலரா சாப்பிட்டு இருக்கும் போது வந்து பிராஸ்டேட் கேன்சரும் மார்பக புற்றுநோய்களும் வராம இருக்கு இதுல ஏன்னா லைகோபின் நிறைய இருக்கிறதுனால அந்த என்ன சொல்றது நம்மளோட புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய செல்களை வந்து இதை அழிச்சிடுது ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம கொய்யா பழத்தோட மதிப்பு போகுது எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இருந்தாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெகுலரா ஆப்பிளுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்ம கொய்யாக்கு கொடுக்கறது இல்ல சரிங்களா அடுத்த சைட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொய்யா பழத்துல வந்து ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வைட்டமின் ஏ அதிகமா இருக்கிறதுனால வந்து ஆஹ்
சரிங்களா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நார்ச்சத்து வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி இருக்கோம் இல்லைங்களா சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு பாத்தோம்னா இது வந்து லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கு அதாவது வந்து லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற அதிகமா இருக்கிற உணவு கம்மியா இருக்கிற உணவு சரிங்களா அந்த கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அதிகமா இருக்கிற உணவுப் பொருளும் மாவு சத்து அதிகமா இருக்கும் அது வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது நம்மள ஜீரண மண்டலத்துல போயிட்டு சர்க்கரையை வந்து நிறைய கொடுக்கும் பிளட் ரத்தத்துக்கு அப்ப வந்து ஆக்சுவலா நம்ம பிளட்ல இருக்கக்கூடிய ரத்தம் வந்து என்ன சொல்ற சாரி சர்க்கரை வந்து ஆற்றலா வெளிப்படாம அது அப்படியே ரத்தத்திலேயே நின்றும் சரிங்களா அந்த இதே வந்து இது லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ரத்தத்துல கலக்கக்கூடிய சர்க்கரையினுடைய அளவு குறைக்கும் சரிங்களா அதனாலதான் இந்த கொய்யா வந்து நார்ச்சத்தும் இருக்கிறதுனால இன்னொன்னு லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸா இருக்கிறதுனால சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து அதிகமாகிறது குறையும் ரத்தத்தில் அப்புறம் இந்த நார்ச்சத்தும் அதிகமா இருக்கிறதுனால ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து ஒழுங்குபடுத்தும் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஹலோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஆ ஓகே ஆஹ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொய்யா பழம் தான் இவ்வளவு நேரம் பாத்துட்டு இருந்தோம் ஆஹ் கொய்யா இலை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கொய்யா இலை என்ன பண்ணும் அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம மலச்சிக்கலை தடுக்கும் அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன சொல்றது ஆஹ் மோஷன்ல வந்து ரத்தம் எல்லாம் போகும் இல்லைங்களா அது ரத்த கடுப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுவும் போகும் அப்புறம் பிசிக்கல் ஏற்படக்கூடிய சுருக்கங்களை குறைக்குது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் இந்த கொய்யா இலைய வந்து நம்ம கஷாயம் வச்சு குடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேடம் உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மேடம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருது மேடம் கிளியரா இல்ல மேடம் வாயக்கூடிய <laughs> 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 போடும் <laughs> கொய்யா இலை ரெண்டு இலைய போட்டுட்டு ஆஹ் பிளாக் டீ போடும் போது போட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு நல்லா இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து கொய்யா இலைய அப்படியே சாப்பிட்டு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னீங்கன்னா சுடு தண்ணியில போட்டுட்டு கொஞ்சமா ஹனி போட்டு குடிச்சு பாருங்க ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த கொய்யா இலையில இளம் தளிர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இளம் தளிர் வந்து நம்ம கஷாயம் வச்சு குடிக்கும் போது வந்து காய்ச்சலை வந்து குறைக்கக்கூடிய தன்மை அதற்கு உண்டு ஆனா இதெல்லாம் நம்ம இவ்வளவு நல்லா யூஸ் பண்ணணுமோ என்னமோ தெரியலைங்க இனிமேட்டு வந்து அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் வந்து கொய்யா இலைய வந்து நம்ம வந்து இப்ப அரைச்சிட்டு ஒரு புண்ணு இருந்துச்சுன்னா அது மேல வச்சு நம்ம பத்து போட்டோம் அப்படின்னா அந்த புண்ணு வந்து சீக்கிரமா குணமடையும் அப்புறம் வந்து என்னன்னா அல்சர் பல்வழி இதெல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கொய்யா இலையில இருக்கு சரிங்களா அப்புறம் வந்து என்னன்னா இந்த கொய்யா பட்டை இருக்குல்ல பட்டைய வந்து கஷாயம் காய்ச்சி சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு குறையும் சரிங்களா இது வந்து என்னன்னா நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஆதாரபூர்வமா எடுத்து எடுத்த தகவல்கள் இதை நீங்க கட்டாயம் வீட்டுல யூஸ் பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் சார் இதுல இதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் இதுதான் ஓகே ஆஹ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொய்யால வந்து என்னென்னலாம் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் ரெண்டு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு அது எப்படி நீங்க கட்டாயம் வீட்டுல பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் கட்டாயம் பண்ணுங்க சரிங்களா இப்ப கொய்யா அப்படின்னு எடுத்துட்டா நம்ம ஒரு வேற எந்த ஒரு மதிப்பு கூட்டுதலுமே பண்ண மாட்டோம் கொய்யா பழத்தை அப்படியே வெட்டி சாப்பிடுவோம் அப்படிதான் அவ்வளவுதானுங்களா அதை வேற எதுவுமே நம்ம பண்ண மாட்டோம் இப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம வாங்கிட்டு வந்த கொய்யா பழம் வந்து சப்போஸ் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பழுத்து ரொம்ப குழகுழன்னு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம இப்ப பாருங்க கோவா லெமன் ஜிஞ்சர் வந்து ஆர்டிஎஸ் சொல்லிருக்கேன் ஆர்டிஎஸ் வந்து வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப நம்ம மாசாலாம் வாங்கி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஒரு பானம் உங்களால அப்படி பண்ணல அப்படின்னு வீட்டுல வந்து ஒரு பாட்டில போட்டு வச்சுட்டு நீங்க குடிச்சு பாருங்க இதுக்கு தேவையான பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கொய்யா பழம் எலுமிச்சை இஞ்சி அப்புறம் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை தண்ணி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா ஆஹ் சிட்ரிக் ஆசிடு போடுங்க இல்லைன்னா போட வேண்டாம் சரிங்களா இப்ப கொய்யா பழத்தை எப்பயும் போல நம்ம எடுத்துட்டு கழுவிட்டு நம்ம தோலை எடுக்க வேண்டாம் இதுல பீலிங் கொடுத்துருக்காங்க தோலை எடுக்க வேண்டாம் நீங்க அப்படி என்ன பண்ணுங்க பழத்தை வந்து நாலா வெட்டிட்டு ஒரு ஆவில மூணு நிமிஷம் வேக வைங்க எதுக்காக அப்படின்னா எப்பயுமே சொல்றதுதான் இந்த பிளான்சிங் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்சைமோட ஆக்டிவிட்டியை வந்து குறைக்கும் இன்னொன்னு கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் சரிங்களா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க முடிஞ்சி
இல்ல அப்படின்னா மிக்சிலயே போட்டு அரைச்சிட்டு ஆஹ் ஒரு நல்ல ஒரு வடியில போட்டு வடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த சதைப்பற்றான ஒரு நமக்கு ஒரு கூல் கிடைக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க கொய்யா பழத்தை எடுத்துக்கிறீங்க கழுவிட்டு ஆஹ் அந்த மேல இருக்க அந்த அந்த பூ இருக்கிற இடமும் காம்பு இருக்கிற இடத்த மட்டும் வெட்டிட்டு ஒரு நாலு பீஸா கட் பண்ணி ஆவியில மூணு நிமிஷம் வேக வச்சிருங்க எடுத்துட்டு அஹ் மிக்சியில போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு நல்லா வடிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்ப கொட்டை மேல நின்றும் அடியில வந்து நமக்கு அந்த சாறு மட்டும் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி லெமன் வந்து எடுத்துட்டு அதோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இஞ்சி அதே மாதிரிதான் இஞ்சி என்ன பண்ணுங்க நல்லா மேல இருக்க தோலை எடுத்துட்டு அதோட ஜூஸும் எடுத்துக்கோங்க இப்ப சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு நாலு கொய்யா பழம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு எலுமிச்சம் பழம் போடுங்க நல்லா ஒரு கட்டை விரல் அளவுக்கு வந்து அஹ் இஞ்சி போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் அளவு அஹ் இதை நீங்க வந்து என்னன்னா வேணும்னா சக்கரை வந்து உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப ஒரு சில பழங்கள் வந்து நல்லா இனிப்பா இருக்கும் ஒரு சில பழங்கள் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து இனிப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு புளிப்பு சுமை தேவை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் லெமன் கூட சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்ப வந்து இந்த சர்க்கரையை வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கொஞ்சமா தண்ணி அதாவது கொஞ்சமா தண்ணியில இப்ப ஒரு நீங்க ஒரு கிலோ நம்ம ஏற்கனவே நாலு படம் சொன்ன இல்லைங்களா அந்த நாலு படத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து குறைஞ்சது ஒரு கால் கிலோ சர்க்கரைக்கு மேல போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி அல்லது முக்கால் டம்ளர் தண்ணி ஊத்திட்டு அது வந்து சர்க்கரை நல்லா கரையற வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க கரைய வரைக்கும் எடுத்துட்டு அது வந்து வடிச்சு ஆற வச்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த மூணையும் என்ன பண்ணுங்க கொய்யா பழ ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் இஞ்சி சாறு அஹ் ஆற வைத்த சர்க்கரை கரை சரிங்களா இத நாளத்தையும் ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னீங்க லைட்டா அடுப்புல வச்சு சூடு பண்ணுங்க சரிங்களா சூடு பண்ண போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் அந்த இதுக்கு அந்த கலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பாட்டில் ஊற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ஒரு மெத்தடு இல் இதுதான் வந்து என்ன சொல்றது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த சாறு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் குக் பண்றது கிடையாது அதனால அதுல குறிக்கூட சத்துக்கள் வந்து கட்டாம் அழியாது சரிங்களா இதை வந்து நீங்க வந்து குறைஞ்சது நீங்க ஒரு வாரம் பத்து நாள் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருந்தீங்கன்னா எடுத்து குடிக்கலாம் சரிங்களா சார் நெக்ஸ்ட் சார் நெக்ஸ்ட் ஆ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஜெல்லி இது வந்து ஜெல்லி வந்து கொய்யா பழத்துக்குன்னே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இந்த ஸ்னா இது வந்து ஒரு பொருள் பாத்தீங்கன்னா பெக்டின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த பெக்டின் தான் வந்து ஜெல்லி வந்து ஒரு செட் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதனால நீங்க வந்து கோவால வந்து கட்டாயம் நீங்க ஜூஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ இல்லையோ குழந்தைங்களுக்கு கட்டாயம் ஜெல்லி நீங்க பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆஹ் ஃபிளேவரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரிங்களா இப்ப இதுக்கு தேவையான பொருள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொய்யா பழம் வந்து ஒரு கிலோ எடுத்துக்கோங்க சர்க்கரை வந்து அறுநூறு கிராம் சிட்ரிக் ஆசிட் வந்து என்ன புளிப்புக்காக வந்து எட்டு கிராம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப சப்போஸ் எனக்கு வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் அந்த கெமிக்கல் அல்லது லெமன் சால்ட்னு சொல்லி விற்பாங்க எனக்கு வந்து இல்ல எனக்கு வந்து சக்கரை வே அதாவது சிட்ரிக் ஆசிட் வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னீங்கன்னா லெமன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பழம் வந்து நல்லா வந்து என்ன சொல்றது கண் என்ன அதாவது ரொம்ப கண்ணி கொடக்கடன் இருக்கக்கூடாது நல்ல பழமா இருக்கணும் கெட்டியான பழம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பழத்தை எடுத்துக்கோங்க அதுலதான் வந்து பெக்டீன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பச்சை காயா இருந்தாலும் பெக்டீன் வந்து இருக்காது அதே பழுத்துருச்சுன்னா அந்த பெக்டீன் வந்து டீனேச்சர் ஆயிடும் சரிங்களா நான் நல்லா கடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய பழத்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த பழத்தை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க இப்ப வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஒரு கிலோ பழம் எடுத்துக்கோங்க அதே அளவு தண்ணி ஒரு கிலோ பழம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துட்டு அதுல இந்த பழத்தை போட்டுட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க குறைஞ்சது ஒரு முப்பது நிமிஷம் நீங்க கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு கூழ் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அதுல இருந்து பெக்டி நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்காக நீங்க வந்து ரொம்ப அதிக அளவு சூட்ல வச்சு ஹை பிளேம்ல வைக்க வேண்டாம் லோ பிளேம்ல வச்சு ஒரு முப்பது நிமிஷம் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த வெந்த பழம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பழத்தை வந்து ஒரு மஸ்லின் கிளாத்தோ அல்லது நல்ல ஒரு ஃபைனா வடிக்கக்கூடிய வடியில போட்டுட்டு அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் டூ ஒரு மணி நேரம் அல்லது ஒரு ரெண்டு மணி நேரமே விட்டுருங்க அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய தண்ணி ஃபுல்லா வடிஞ்சு நம்ம கடியில இருக்கிற பாத்திரத்துல கலெக்ட் ஆயிடும் சரிங்களா அந்த பாத்திரத்துல கலெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன
சரிங்களா அந்த மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி நிக்கும் போது என்ன பண்ணுங்கன்னா எடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன ஷேப்ல வேணுமோ அந்த மாதிரி ஊத்தி வச்சுக்கலாம் அல்லது நீங்க அந்த ஐஸ் ஐஸ் மோல்டு இருக்கும் இல்லைங்களா அதுலயே நீங்க ஊத்தி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஊத்தி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு நேச்சுரலான ஜெல்லி வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் இல்ல இதுல வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா பீட்ரூட் கலர்ஸ் ஆட் பீட்ரூட் நம்ம சாறு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு வேணுங்கிற கலர்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளேவர்ஸும் நம்ம வெண்ணிலா பிளேவர் ஏலக்கா பிளேவர் எந்த பிளேவர் ஏன்னா அதுல கோவாவோட பிளேவர் தான் டாமினேட்டா இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து நீங்க ஆட் பண்றத ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு ஃபுட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஜெல்லி கடையில வாங்கி தர சிந்தடிக் ஜெல்லிக்கு வந்து இந்த ஜெல்லி வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சரி பரவாயில்ல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஜெல்லி பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து என்னன்னா நம்ம பால் பண்ணக்கூடிய குல்ஃபி பண்ணலாம் பொரியல் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து என்ன சட்னி பண்ணலாம் அப்புறம் ஜூஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன ஜூசஸ் எல்லாமே பண்ணலாம் சரிங்களா இது தவிர பாத்தீங்க அப்படின்னா கோவா ஃபிளேக்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணலாம் இந்த கோவா ஃபிளேக்ஸ்ங்கிறது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஆஹ் கொய்யாப்பழம் நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா கொஞ்சம் அந்த பழுக்காம முன்னாடி இருக்கும் இல்லைங்களா கொஞ்சம் காய் வெட்டா இருக்கும் போது எடுத்துட்டு நீங்க சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய கொட்டைகளை தனியா எடுத்து வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆவியில வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி இப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்வீட் டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு கிலோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை கிலோ சக்கரை எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி அரை கிலோ அதை விட கம்மியா எடுத்தீங்கன்னா கூட தப்பு கிடையாது அதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சமா ஒரு கால் டம்ளர் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊத்திட்டு நல்லா காய்ச்சிட்டு என்ன பண்ணுங்க இந்த கொய்யாப்பழத்தை போட்டுட்டு ஒரு நாள் அல்லது ரெண்டு நாள் ஊற வச்சிருங்க ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வெயில காய வச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்ல கடிச்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஃப்ரூட் ட்ரை ஃப்ரூட் சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நமக்கு ஒண்ணு கிடைக்கும் இது வந்து நீங்க அப்படியே சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடலாம் சாக்லேட் மாதிரி இல்ல அப்படின்னீங்கன்னா நீங்க வந்து பண்ணக்கூடிய பாயசம் எந்த ஸ்வீட்ஸ் பண்ணீங்கனாலும் சாக்லேட் பண்ணாலும் சரி குக்கீஸ் பண்ணாலும் சரி கேக்ல பண்ணீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் இன்னொன்னு வந்து ட்ரை ஃப்ரூட் மிக்ஸ் பண்ணும் போதும் அதுலயும் இந்த கொய்யா பழத்தை நீங்க போட்டுக்கலாம் இது தவிர பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சக்கரை போட்டு பண்றது இல்லைங்களா அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இஞ்சி சாறு சேர்த்து கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகாய் சாறு சேர்த்து அதுல வந்து என்னன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டூ மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணிட்டு கொட்டைகளை நீக்கிட்டு ஆஹ் ஆவியில வேக வச்சு எடுத்துட்டு இந்த சாரோட மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய உப்பு ஆஹ் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு எடுத்து வெயில காய் வச்சீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வந்து என்னன்னா ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு காரம் சாப்பிட்ட ஒரு எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இது வந்து பேர் என்னன்னா நம்ம லெதர்னும் சொல்லிக்கலாம் அல்லது கோவா ட்ரை ஃப்ரூட்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஏதாவது வெயில காய் வைக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய வைட்டமின் சி மட்டும் போயிடும் ஆனா மத்த வைட்டமின்கள் வந்து அழியாம அதுல இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து உடலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மத்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி தரத விட கோவா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அடுத்து இதே மாதிரி பப்பாளி இது மாதிரி எல்லாத்துலயுமே பண்ணலாம் இதெல்லாம் நீங்க வீட்டுல சின்ன சின்னதா பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபுட் கிடைக்கும் இதே வந்து நீங்க ரொம்ப காய வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கருப்பு ஆயிடும் அந்த மாதிரி இல்லாம ஓரளவுக்கு நம்ம நார்மலா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து எடுத்து நீங்க பாக்ஸ்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறதா வச்சுக்கோங்க அல்லது வெளியில வச்சுக்கோங்க இதுல நீங்க முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படின்னா கோவால பண்ணக்கூடிய அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து கோவா ஜெல்லி இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலயே ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபுட்டு கடையில வந்து குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது பெரியவங்க சாப்பிடுறமோ இல்லையோ கட்டாயம் வந்து குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ன சொல்றது இந்த ட்ரை பனானா சாரி கோவா ட்ரை இதுவும் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் சரிங்களா இது ரெண்டும் வந்து நீங்க வீட்டுல செஞ்சு பார்த்துட்டு கட்டாயம் வீட்டுக்கு நீங்க போன் பண்ணுங்க ஆஹ் இது பாத்தீங்கன்னா கடையில வந்து நமக்கு வந்து ஆஹ் கோவால வந்து ஜெல்லி வந்து நிறையவே கிடைக்குது இதுலயுமே வந்து என்னன்னா கடையில பா
இது ரெண்டையும் நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்களா இதே நீங்க ஜெல்லியை வந்து பிசினஸா பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து என்னன்னா எல்லா சத்துக்களும் நிறைந்த கொய்யாவை வந்து இந்த தடவை எல்லாரும் லாக்டவுன்ல வீட்டுல இருக்கீங்க ஆஹ் இதுல ஒரு ரெண்டு டிஷ் வந்து நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு ஆஹ் எல்லாரும் சாப்பிட்டு ஆஹ் பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆஹ் வாய்ப்பளிக்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி இவ்வளவு நேரம் வந்து நீங்க பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்த விவசாயிகள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் செய்யலாமா இல்ல குறிப்பிட்ட மாதத்துல மட்டும்தான் செய்யணுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி மேடம் கவாத்து வந்து எப்ப பண்ணணும் காய் வந்து அறுவடை பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்ணணும் கவாத்து எப்ப கவாத்து ஹலோ சொல்லுங்க சார் மேடம் இப்போ எவ்வளவு நாள் ஆகுது மேடம் நடவு பண்ணி எவ்வளவு நாள் ஆகுது மேடம் நடவு பண்ணி இல்ல எங்களுக்கு 8 வருஷம் மரம் 8 வருஷம் மரம் சார் ஓகே 8 வருஷம் மரம்னா இப்போ ஒண்ணு பண்ண முடியாது மேடம் இது நீங்க வந்து பண்ண முடியாது மேடம் இது நீங்க ஸ்டார்டிங்லயே ஒரு வருஷம்னா பண்ணலாம் மேடம் ஸ்டார்டிங்லயே ஒரு வருஷம்னா பண்ணலாம் மேடம் ஆ சரிங்க சார் ஆ சரிங்க சார் ஐயா வணக்கம் சார் தயாரிப்பாளர்கள் <laughs> 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 சார் வணக்கம் என் பேர் காமராஜ் நான் வெண்ணமலை முருகன் கோயில் பக்கத்துல இருந்து பேசுறேங்க எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொய்யா பழத்துல இருந்து மதிப்பு கூட்டு பொருள்கள் வந்து மறுவிற்பனைக்காக தேவைப்படுதுங்க கடைகளுக்கு சப்ளை பண்றதுக்கு ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் சார் என்ன கொஞ்சம் கொஸ்டின் மறுபடியும் கேளுங்க சார் மேடம் மதிப்பு கூட்ட பொருள் வந்து எனக்கு வந்து கடைகளுக்கு மறு விற்பனைக்காக சேல் பண்றதுக்காக தேவைப்படுதுங்க மேடம் யாராச்சும் தயாரிப்பாளர்கள் மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜெல்லியோ ஜூஸோ அந்த மாதிரி வந்து மதிப்பு கூட்ட பொருள் வந்து தயாரிப்பாளர்கள் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் தகவல் சொல்லுங்களேன் ஆஹ் சரிங்க சார் கட்டாயம் சொல்றேங்க சார் நீங்க மெசேஜ் மட்டும் போட்டு விடுங்க நாங்க கேட்டுட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றோம் சார் கட்டாயம் இப்போதைக்கு யாரும் இல்ல சார் கொஞ்சம் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
ஓகே மேடம் பயிற்சி கட்டணம் இருக்குங்களா மேடம் இல்லை சார் கரூர் மாவட்டமா இருந்தா முழுவதும் இலவச பயிற்சி தான் சார் ஓகே மேடம் இப்போ இங்கே வந்து பண்ற மாதிரி இருந்தா ஒரு 10 பேர் 12 பேர் இருந்தா நீங்க இங்கே வந்து பண்ணி தரீங்களா அந்த ஈசலத்த செல்வராஜ் மேடம் ஆ ஓகே இல்ல கட்டாயம் பண்ணி தரோம் சார் ஓகே மேடம் சரி மேடம் இந்த லாக் டவுன் முடிட்டு நான் ஏர்போர்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேனுங்க ஆ தேங்க்ஸ் சார் ஓகே மேடம் थैंक यू மேடம் மேடம் நான் மாமகோ மாவட்டத்துல இருக்கேன் மேடம் நான் சொல்லுங்க மேடம் மேடம் நீங்க கண்ணு வச்சு இப்ப 6 மாசம் ஆகுது மேடம் அப்படி தலையில அப்படி அடி தலையில அப்படி கருகி கருகி கண்ணெல்லாம் பாதி கண்ணு செத்து போச்சிங்க மேடம் ஆ ஓகே மேடம் இருங்க கவீர் சார் சொல்லு வரங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் சார் வணக்கம் மேடம் இப்ப 6 மாசம் ஆகுது அப்படிங்கறீங்க என்ன உரம் கொடுத்தீங்க மேடம் சார் அடி உரம் வந்து வேப்பம்னாக்கும் கொட்டம் புண்ணாக்கு உரம் வச்சோம் சார் சரிங்க கண்ணு நடும் போது ம் என்னோட்ஸ்ல <laughs> என்ன <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 சார் பெஸ்ட்ன்றது கூட சார் நம்ம வந்து அது அந்த கவாத்த முறைகள் சொன்ன பாத்தீங்களா செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகாம அதோட வளர்ச்சி வந்து கம்மி பண்றது ரெண்டாயிரம் கண்ணு வச்சாலும் சரி பேசுறதுக்கு இல்ல ஆயிரத்தி நூத்தி பதினோரு கண்ணு சொன்னீங்களா ஆமா சார் மூணு அடி மூணு அடிக்கு சார் வாய்ஸ் கேக்கு மூணு மீட்டருக்கு மூணு மீட்டர் சொன்னீங்க சார் ஒன்றரை மீட்டர் மொத்தம் ஒரு மூணு ஸ்பேஸிங் சொன்னோம் சார் ஆமா சார் அதிகமாகும் <laughs> 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 டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தது சார் நல்லா இருக்கு மூணு ஸ்பேஸிங்குமே நல்லா இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஸ்பேஸிங் பயன்படுத்தும் போது விவசாயிகள் வந்து அந்த கொய்யா சாகுபடி பண்ணக்கூடிய விவசாயிகள் அந்த கவாத்து முறையை வந்து ரெகுலரா பண்ணிட்டு அந்த செடியோட வளர்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க புட்டையாவே வச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜி வந்து சரியா நீங்க பயன்படுத்த முடியாது அதோட மகசூல் வந்து நீங்க சரியா எடுக்க முடியாது அப்படிங்கறதா சார் மற்றபடி ஸ்பேசிங் அப்படின்னு போது எந்த ஸ்பேசிங் வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் இல்ல நீங்க இப்ப நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா 2222 செடி வைக்கிற மாதிரி அத ரெக்கமெண்ட் பண்ணீங்களா சார் ஆ பண்ணலாம் சார் பண்ணலாம் இப்ப 1100 வந்து இப்ப ரீசன்ட்டா நம்ம யூடியூப்ல எல்லாம் நிறைய போட்டுருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 1100 கண்ணு இந்த லெவலுக்கு வந்து பண்ணிருக்காங்க 1111 சொன்னீங்க அதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இப்ப 2222 கண்ணு எல்லாமே விவசாயிகள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க சார் இன்னும் பெரிய அளவுல வரல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அடர் நடவு முறையில நாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு கண்ணுக்கு அக்கா கிரண் போட்டிருக்கிறோம் எங்க தோட்டத்துல சரிங்க சார் நீங்க கொஞ்சம் இந்த 
நோய்களும் அதனுடைய அந்த என்னென்ன ஒரு ஷார்ட் வீடியோ அனுப்புறேன்னு சொன்னீங்களே அதை வந்து அனுப்பிச்சிங்கன்னா உபயோகமா இருக்கும் ஏன்னா அடிக்கடி நாங்க இயற்கை முறையில தான் ம் ஒட்டுணிகள் <laughs> 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 உங்க மாவட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மை அறிவியல் மையத்தில் வந்துட்டு அணுகலாம் கூட நாங்கள் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்துட்டு போயிட்டு வாங்கிக்கலாங்க மேடம் ஓகே சார் சார் வணக்கம் கார்த்திகையின் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலிருந்து பேசுறேன் சார் இப்ப எங்களோட தோட்டத்தில் வந்து ஒரு எட்நூறு கொய்யா இருக்கும் சார் அது வருஷ கொய்யா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது போன பிப்ரவரி வச்சது இப்போ வந்து பூ விட்டுருக்கு பூ விட்டு காய் விட்டுருக்கு நாங்கள் தேமூர் கரிசலும் அடிச்சிருந்தோம் இப்போ அந்த லாக்டவுன் சீசனால் என்ன ஆச்சுன்னா நான் வந்து இப்போ தோட்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கேன் அதனால இப்போ இது எரு வைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு பூ விட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு மேலே இருக்கும் காயெல்லாம் ஓரளவுக்கு பெருசாக வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அதாவது ஒரு கிளைக்கு ஒரு நாலஞ்சு காய் மட்டும் தான் விட்டோம் ரெண்டு மூணு காய் ஒரு செடியில எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு முப்பது காய் நாற்பது காய் அந்த மாதிரி இருக்கு ஆனால் அது எதுவுமே இப்போ காய் ஆகுமா இல்லை இதுக்கு மேலே உரம் வைக்கலாமா இல்லை அப்படியே விட்டுட்டு அடுத்த பருவத்துக்கு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு புரிதல் ஒன்று வேணும் சார் சொல்லுங்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> முடிஞ்சா <laughs> 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 ஹலோ வணக்கம் மேடம் மேடம் வணக்கம் சார் நான் மதுரம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் கிளியரா இருக்குங்களா ஆ கிளியரா இருக்குங்க நாங்க ஓகே மேடம் சொல்லுங்க மேடம் மதுரை மாவட்டத்துல இருக்குறோம் ரெண்டு வருஷமா கொய்யா போட்டுறோம் அதுக்கு மதிப்பு கூட்டலுக்கு எங்களுக்கு எப்படி யாரு ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க மதிப்பு கூட்டலுக்கு எங்களுக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க யார்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணணும் நாங்க மாலதி மேடம் மனையல் கல்லூரி இருக்கு அங்க இது தவிர எல்லாம் எல்லா மதிப்பு கூட்டத்திற்குரிய பயிற்சியும் அங்க தருவாங்க நாங்க கேளுங்க நன்றி 
ஒரு மூணு ஏக்கர் இப்ப ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இந்த பருவம் பொய்யா பயிரிடலான்னு அதுல வந்து லக்னோ ஆர்காகிரன் அண்டு தைவான் மூணும் கலந்து பண்ணலாம்னு இருக்கோம் அது எந்த விதாச்சாரத்துல பண்ணலாம் சார் சார் எனக்கு கால் பண்ணுங்க சார் எனக்கு ஏன்னா அது மன்ற தன்மை டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு உங்க நம்பர் என்கிட்ட இருக்கு நான் பண்றேன் சார் வருதுல அதுக்கு வந்து உயிரியல் கட்டுப்பாடு என்னங்க நான் வந்து சூடமோனசும் இஎம் டி கம்போசர் பேஸ் டி கம்போசர் இது மூணையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் இதுக்கு வேறு ஏதாவது உயிரியல் கட்டுப்பாடு இருக்குங்களா நன்றி அந்த டி மஸ்கிட்டோ பக்கங்க சார் பிவேரியா பேசியானா இருக்குல்லைங்களா பிவேரியா பேசியானா வந்துட்டு பத்து கிராம் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு இல்லை லிக்விடாக இருந்தால் பத்து மில்லி ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு கலந்துட்டு அடிப்பக்கம்ல <laughs> சக்கரை <laughs> விருதுநகர் பக்கம் வந்து அதிகமாக அதுக்கப்புறம் தாக்கம் அதனால வந்துட்டு அதோட சுழற்சி வந்து நம்ம வருஷம் புல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ஒரே பூச்சி மாதுளை தாக்கம் கொய்யாவா தாக்கம் நீங்க வந்து மாதுளை இல்லாத டைம்ல வந்து கொய்யாவா தாக்கம் கொய்யா இல்லாத டைம்ல மாதுளை தாக்கம் ஒரு சீசன்ல இப்போ வந்து இருந்ததுன்னா அந்த பூச்சிகளோட அதோட சாப்பாடுக்கு இருக்க முடியாது அதாவது அதனால வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அந்த அதோட இனம் வந்து வேற இடத்துக்கு போயிடும் கண்டினியூவா சாப்பாடு இருந்துகிட்டு இருந்ததுன்னா அதோட ஜெனரேஷன் அங்கேயே பெருகிக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்காக தான் பக்கத்துல இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் வேற எதுவும் நீங்க வளர்ந்து வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா வேற எதுவும் செய்ய முடியாது அதுக்கு ஏற்றார் போல பாத்துக்கல
ஒரு 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 ஏக்கர் தள்ளி வச்சுக்கலாம் இல்ல சார் வச்சுக்கலாங்க வச்சுக்கலாம் வைக்க கூடாது ஆமணக்கும் ஆமணக்குல வர்ற பூச்சி வந்துட்டு கொய்யாவையும் தாக்கும் வருஷம் இனப்பெருக்கம் பூச்சிகளோட உற்பத்தியை அதிகப்படுத்திட்டே இருந்துட்டு இருக்கோம் அதனால பூச்சிகளோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாயிடுங்க ஆமணக்கு பதிலா கம்பு கம்பு சோளம் மக்காச்சோளம் அது மாதிரி தான் பயிர்களை வந்து நீங்க சுத்தியும் சாகுபடி பண்ணலாம் அது சாகுபடி பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து நன்மை செய்யற பூச்சிகள் வந்து நிறைய வந்து முட்டையிடும் நிறைய வர வளைக்கிறாங்க சார் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் பேசுறேங்க சார் இந்த கொய்யாவில் வந்து கபாத்து பண்ணும் போது ஐயா கேக்குதா அந்த கபாத்து பண்ணும் போது இப்ப நம்ம வந்து சார் சொன்னாரு அதுல வந்து ஒழிஞ்ச சருகை போக்குவரத்து எல்லாம் பக்கத்துல இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு இப்ப நாங்க கபாத்து பண்ணி அதனுடைய கபாத்து அந்த பண்ணலுக்கு எல்லாம் அந்த செடிக்கு பக்கத்துலயே சுத்தி நம்ம போக மாதிரி நீரவி போக்கு எல்லாரும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு போட்டு வச்சிருக்கிறேன் அது போட்டு இருக்கிறதுனால ஏதாச்சும் பிரச்சனை வருமா இல்ல அது போட்டதுனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படிங்கறத கேக்குறேன் ஐயா பூச்சி நோய் தாக்கப்பட்ட பகுதிகள் அதை கவாத்து பண்ணாதான் பக்கத்துல இருக்கக்கூடாது அது மூலமா வந்துட்டு திரும்ப நல்லா இருக்க செடிகள் எல்லாம் பரவும் நீங்க வந்து நார்மலா கவாத்து பண்ணும்போது இல்ல பூச்சி நோய்கள் இல்லை அப்படின்னா தாராளமா நீங்க மல்சிங்காக போட்டுக்கலாம் தாராளமா போட்டுக்கலாம் அதுல எந்த தவறும் கிடையாது அது மாதிரிதான் சார் போட்டுக்கிறேன் இப்ப வந்து கவாத்து வந்து வருஷத்துல ரெண்டு தடவை பண்ணா சொல்லி இருக்கிறீங்க இப்ப எனது வந்து காய் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் காய் அப்படி இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்ப எப்படி நான் கவாத்து பண்றது இப்ப நெட்டோட்டமா போயிருக்குது அந்த நெட்டோட்டமா போனதுல பூவை எடுக்கல இப்ப அதை கவாத்து பண்ணி விட்டாத கட் பண்ணாத கீழே களை அடிச்சு பூவை எடுக்குது அது நான் ஒரு மாதிரியா போ வெட்டி விட்டு பார்த்ததுல பூ எடுத்துருக்குது மீதி எல்லாம் நான் வெட்டாமே இருக்குது அதுக்குதான் ஆலோசனை மூல தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் வெட்டணும் அப்படிங்கறதுக்காக வெட்டாம இருந்துகிட்டு இருக்குது அது ஒரு கேள்விங்க அடுத்தாப்புல வந்து பூ எடுக்கிறதுக்கு மீன் அம்பில கரைசல் தெளிக்கலாமா அப்புறம் வருஷம் பூரா காய் காய்க்கிறது மாதிரி ஏதாவது தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கா அப்படிங்கறத கூறமுன்னு கேட்டுக்கிறேங்க ஐயா கொய்யா பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பருவம் தாங்க சரிங்க சார் ரெண்டு பருவம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு காய் காய் இப்ப வந்து பிஞ்சு இருக்கும் ஆமா இருக்குது அடிப்பக்கத்தைக்கு <laughs> 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 ப்ரவுன் கலர்ல வந்துருது அதுக்கப்புறம் அந்த பச்சை பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா வந்து மூணு ஜோடி இலைகளை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க கட்டலாம் இப்ப பண்ணலாம் பண்ணலாங்க பண்ணலாம் என்னன்னா சரி சார் அதை நிரந்தரமா வருஷம் போல காய் வைக்கிறதுக்கு மாதிரி ஏதாவது தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கா ஐயா கேக்குதுங்களா கேட்குறது சொல்லுங்க சார் ஒரு கிளையில ஒரு கிளையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முறை காய்ச்சிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப வந்து அடுத்த முறை வந்து அந்த கிளையில காய்க்காதுங்க அந்த கிளையை கட் பண்ணி விட்டு திரும்ப அதுல இருந்து ரெண்டு கிளை வருது பாத்தீங்களா அதுல மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப காய்ப்பு வரும் சரி சார் ஏன்னா கொய்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து புது கிளை வருது பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்தா காய்ப்பு வரும் சரி சார் இப்ப எனது வந்து சார் ஆறு வருஷ மரத்தை வந்து பெருசா நீளமா போயிருச்சு அதுல பூரா கம்ப்ளீட் மொட்டையில வெட்டி விட்டேன் வெட்டி விட்டதுல களை அடிச்சதுல இப்ப மறுபடி போறது பண்ண பிஞ்சு வச்சிருச்சு வச்சிருக்குது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து சார் இப்ப அந்த மீனா மீனா மேல கரைசல் வந்து தெளிக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறேன் ஒரு கேள்வி மீனா மேல வந்து பூச்சி ஏதாவது இருந்ததுன்னா தெளிக்கலாங்க சரி சார் பூ எடுக்கிறதுக்கு பூ அதிகமா எடுக்கிறதுக்கான சரிங்க சார் 
அது தேமர்கள் கழிக்கிறா இது வந்து பூச்சிக்கு வந்து மீன் அமில கரசு அடிக்கலாம் ஆனா மீன் அமில கரசு பூச்சி இல்லைனாலும் அடிக்கலாம் அடிக்கிறதுனால ஏதாச்சும் தப்பு பிரச்சனை இருக்குமா இல்ல அடிக்கிறதுனால நல்ல நன்மை இருக்கா ஒண்ணு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லையா வெங்கடேஷ் <laughs> பேசுறேங்க <laughs> 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 அந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஸ்ப்ரே சொன்னீங்களங்க சார் ஐஏஹெச்ஆர் ல இருந்து அது எப்படி வாங்குறதுங்க ஆமாங்க சார் அங்க இன்ஷூட்டுக்கு நம்ம பண்ணலாம் சார் இல்லனா சொல்லுங்க சார் நம்ம வாங்கிக்கலாம் நீங்க எங்க இருந்து என்ன மாவட்டம் சார் தாராவரம் திருப்பூர் மாவட்டம் திருப்பூர் அங்க கேவிகேல கேட்டு பாருங்க சார் நம்ம இப்ப பொங்கலூர்ல இருக்கீங்களா கேவிகே ஆமா ஆ அங்க நம்ம மாவட்ட கேவிகே கேட்டு பாருங்க அவங்க உங்களுக்கு கேட் பண்ணுவாங்க சார் சரிங்க சரிங்க ஓகே சார் ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் சங்கரன் சார் நான் சென்னையில் இருக்கேன் பட் ஐ எம் டூயிங் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இப்போ வந்து கரண்டாக ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக நான் வந்து உளுந்து நெல் கடலை அதெல்லாம் போட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து அது நிறைய மேனுவல் இது இன்டர்வென்ஷன் இருக்கனால இப்போ அது வந்து இந்த மாதிரி கொய்யா போடலான்னு பார்க்குறேன் ரெண்டு கேள்வி ஒன்று வந்து இந்த இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன இது வெரைட்டி போடலாம் அதுக்கப்புறம் இது எந்த டைம் என்ன இது ரைட் சீசனா இப்போ இந்த மாதிரி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இனிமேல் நீங்கள் நடவு பண்ணலாம் சார் டிசம்பர் வரைக்கும் நடவு பண்ணலாம் சார் என்ன 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 வெரைட்டி பண்ணலாம் சார் அங்கே சார் எல் ஃபார்ட் நைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த செல்ஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி பழங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு வச்சு ஒரு ஒரு வாரம் வச்சு கூட விற்கலாம் சார் இப்போ செல்ஃப் சதவீதம் உள்ள பழங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட செல்ஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது அது கொஞ்சம் கம்மி தாங்க நீங்கள் சந்தைப்படுத்துதல் இருந்தது அந்த பழம் வந்து முழுசாக பழுக்கிறதுக்குள்ளே விற்றுடணும் சார் ஓகே முழுமையாக பழுத்துச்சு அப்படின்னாக்கா விற்க முடியாது எல் பார்ட்னைன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரம் உங்களுக்கு தாங்கும் ஓகே டேஸ்ட்டும் போகாது பழமும் வந்து அப்படியே நிற்கும் சார் மிக்சடா பண்ணலாமா இதுல இப்ப இந்த கொய்யா கூட வேற ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸும் சேர்ந்து பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஃப்ரூட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பல மரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல மகசூல் எவ்வளவு நாளுக்கு வருது அப்படின்றது பாக்கணும் சார் கொய்யா வந்து உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வந்து மகசூல் ஆரம்பிச்சிடும் இது காய்க்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணோம்னா சத்துக்கள் நிறைய தேவைப்படும் இதுக்குள்ள நீங்க ஊடு பயிர வந்து இன்னொரு பல பயிர் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணா ரெண்டுக்கும் சத்து பற்றாக்குறை வந்து சத்து போட்டி ஏற்படும் என்னன்னா <laughs> 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 கொய்யா காய்க்க ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட வேறு வந்து வயல் ஃபுல்லா போகும் இன்னொன்னு வந்து சப்போர்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க கொய்யாவு கூட ஹைட்டா வளரக்கூடிய செடி அதோட வேறும் வந்து வயல் ஃபுல்லா போகும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ரெண்டுமே நல்லா ஹெவி ஹெவியா வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்து வந்து எடுக்கக்கூடிய பயிர் அப்ப என்ன அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே வந்து சத்து போட்டி வரும் வயல் ஃபுல்லா வந்து ரெண்டு பலமரத்தோட வேறும் போகும்போது சத்து சத்து போட்டி வரும் சப்போர்ட்டாவுக்கு சத்து அதிகமாக கிடைக்கிறதா இல்லை வந்து கொய்யாவுக்கு சத்து கிடைக்கிறதா அப்ப என்ன ஆகுனா ரெண்டுமே வந்து காய்க்காம போயிடுவோம் ஒரு வயல்ல வந்து ஒன்னா பண்ண முடியாது தனி தனி வயல்ல பண்ணலாம் சார் ஒரு ஏக்கர் இதுக்கு இன்னொரு ஏக்கர்ல அது பண்ணலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி கண்டிப்பா நீங்க தனி பேரை பண்ணீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை சார் ஒரே தான ஊடு பேரை பண்ண முடியாது நேரா வரலாமா சார் எப்படி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டு போறோம் இப்ப இது ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணுங்க 
இதுல பவர் பாயிண்ட்லயே வரும் சார் பவர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் ஓகே எஸ் சார் थैंक यू ஓகே சார் ஐயா மாதம் நன்றி ஐயா வணக்கம் சார் ஐயா சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் தொடர்ந்து <laughs> ஓரளவுக்கு செடி இருக்குங்க கொஞ்சம் நிறைய சொத்து இருக்குதுங்க கடைசியா இப்ப போன வருஷம் வந்து நம்ம முதலை பட்டியில வாய்ந்து வச்சிருக்கோம் அதுவும் ஏழ்பாட்டின தான் சொன்னாங்க ஆனா ஒவ்வொரு செடிக்குமே வித்தியாசம் இருக்குதுங்க கொல்லிமலையில வாய்ந்து வச்ச செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா படர்ந்துருக்கு ஆஹ் அங்க வாழப்பாடியில வாங்கி வச்ச செடி பாத்தீங்கன்னா படரலைங்க அது நல்லா உயரமா போகுது ஆஹ் இங்க நம்ம முதல பட்டியில திருச்சி பக்கத்துல முதல பட்டியல் வாங்கி வச்ச செடி பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் செடி ஒரு வருஷம் ஆகுதுங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தான் வளர்ந்துருக்கு ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த இப்போ முதல பட்டியல் வாங்கி வந்த செடி வந்து நிறைய நீதி பக்கம் இருக்குங்க அதுல எல்லா இலையிலயுமே மத்த செடிகள் இல்ல அது எப்படிங்க ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு ஏன்னா எல்லாருமே வந்து சொன்னது வந்து இலைகள் பார்த்தா தெரியும் சார் அப்படிங்களா ஆனா ஒண்ணு ஒண்ணு வித்தியாசம் இருக்குங்க ஒரு செடி உயரம் நம்ம எல் ஃபார்ட்டி நைன் லக்னோ ஃபார்ட்டி நைன் வைக்கலாமா இல்லை தைவான் பிங்க் அது மாதிரி வச்சு எது சார் பெஸ்டாக இருக்கும் சார் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பக்கம் கொய்யா சாகுபடி இருக்குங்களா கொய்யா சாகுபடி இருக்குங்களா இல்லை சார் நான் இப்போ நியூவாக வரேன் சார் கொய்யா சாகுபடிக்கு மேட்டு பகுதி சார் அதுக்கு நியூவாக வரோம் சார் சரி சரிங்க ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் எல் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்க சார் சைவன் பிங்க் கோ சோ நல்ல மார்க்கெட் இருக்கு சார் சேப்பு கையா கொடுத்துறீங்க சேப்பு கையா கொடுத்துறீங்க ஆமா நான் அந்த பாண்டிச்சேரில போய் ஒரு ட்ரிப் போய் இருந்தேன் சார் அந்த வேங்கடபதி சார் வந்து அவங்க பொண்ணு கூட பா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கொய்யா பத்தி சரி சரி அங்க போய்போது அவங்க சொன்னாங்க சார் இந்த மாதிரி நிறைய கொய்யா பண்ணுங்க நிறைய ஆமா இந்த நெல்லிலே நெல்லிலே இருக்காம நீங்க நம்ம டெல்டாவல நல்லா பண்ணுங்க ஓகே வைக்கலாம் சார் சைவன் பிங்க் வைக்கலாம் நல்லா சைவன் பிங்க் வைக்கலாம் நல்லா இருக்கு ஆ சரிங்க சார் சரிங்க சார் ட்ரையல் தான் சார் இப்போ ஒரு ஏக்கர் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு சார் கண்டிப்பா பண்ணலாம் சார் வேற சந்தேக இருந்தது வரைக்கும் நமக்கு கால் பண்ணுங்க சார் இன்னொரு நம்பர் கால் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரி சரி நம்பர்லாம் வச்சிருக்கோம் உங்க நம்பர்லாம் வச்சிருக்கேன் சார் உடைய நம்பர்லாம் வச்சிருக்கேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் கொய்யா கொய்யால வந்து பவ்வால் தாசுகள் வந்து எப்படி சார் பண்ணிருக்கீங்க சார் கொய்யாவல பவ்வால் தாசுகள் இருக்குங்களா ஆமாங்க சார் எங்க ஏரியால நிறைய பவ்வால் இருக்குங்க ஓகே இது வந்து இயற்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ செடி இது எங்கள் பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிகள் அதிகமாக இருக்குங்க இங்கே நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிளிகள் வந்து நிறைய இருக்கு அவங்க சாப்பிட்டு விட்டதுக்கப்புறம் தான் நான் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு கிளி மயில் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் அதில் என்ன எந்த அளவுக்கு நம்ம குடிக்கணும்னு பாருங்க சார் சரி சரிங்க சார் ஓகே சரிங்க சார் நன்றி சார் மயில் வருதோ அந்த பக்கம் தூவிட்டா சுத்தமா அந்த பக்கம் மயில் வரலன்னு சொல்லி எனக்கு நண்பர் சொன்னாங்க அது எந்த அளவுக்கு பயன் தருங்கிறது தெரியல அது முயற்சி பண்ணலாம்ல சார் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சார் 
ஆனா அந்த ஸ்மெல்லுக்கு அந்த பக்கமே வராதுங்கிறாங்க ஆமா சார் கருவாடு மிக்சியில போட்டு அரைச்சு நல்லா பவுடர் ஆக்கி அது வேப்ப புண்ணாக்கு ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி மணலோட கலந்து அப்படியே தூவி விடணும் தூவி விட்டா அந்த ஸ்மெல்லுக்கு அந்த பக்கமே வராதான் என்னுடைய <laughs> 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 வடிவமைப்புறதுக்காக <laughs> முடியும் போது இருக்கும் சூரிய ஒளி வந்து உள்ள வர மாதிரி அந்த இடைவெளியோட வர்றதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஒரு வருஷம் அந்த சூரிய ஒளி வந்து நல்லா படும் போது அதனுடைய காய்ப்பு திறன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஒரு டெக்னாலஜிங்களா சார் இது ஆமா ஒளி சேர்க்க நிறைய நடக்குங்க ஓகே ஓகே சார் இது இன்னொரு டவுட் சார் இது இது நம்ம வந்து இந்த ஒரு வருஷம் நம்ம இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளைப்பரவு மேலாண்மை பண்ணல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நான் சொன்ன மாதிரி இருபது கிலோ அடிக்காதுங்க ஒரு நாலஞ்சு கிளை தான் இருக்கும் கிளை வந்து நீளமா போயிட்டு இருக்கும் ஒரே கிளை நீளமா நீண்டு போயிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி போகும்போது வந்து அது வந்து காய்க்காது இடைவெளி பண்ணிடுவாங்க அதனாலதான் வந்து கிளைப்பரவு மேலாண்மை நான் அந்த வீடியோல இது போட்டோ காட்டணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா குடம் மாதிரி வந்து நீங்க கொண்டு வந்து சார் இப்போ இன்னொரு டவுட் ஒண்ணுங்க சார் இப்போ இருக்கக்கூடிய நியூ வெரைட்டிகள் இப்போ இருக்குல்லைங்க சார் லக்னோ இதெல்லாம் இருக்குல்லைங்க சார் இதுல வந்து இப்போ அதிக நோய் மேலாண்மை பண்ண தேவையில்ல அதிக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள ஒரு ரகம் அப்படின்னா அது என்ன வெரைட்டிங் சார் நோய் தன்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இப்போ அந்த மாதிரி இல்லைங்க சார் இது வந்து இப்போ நமக்கு சீசன்ல வந்து எல்லா ரகமே வரும் சார் நம்ம ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு ரகம் வச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த மழை காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திட்டம் வந்து இல்லைங்களா எல்லா ரகத்திலயுமே பாதிப்பு பண்ணிருச்சு தைவான் பிங்க்லயும் வந்துருச்சு அக்காக்கரையிலயும் வந்துருச்சு எல்பாட்னையிலும் வந்துருச்சு அதோட பாதிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆயிருக்கு அதோட அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தோட்டம் இருக்கு அப்படின்னா எல்லா ரகத்துக்குமே வந்து அந்த பகுதியில ஒரு குறிப்பிட்ட நோய் வந்திருக்குன்னா எல்லா ரகத்துக்குமே வந்து பரவே இருக்கு சார் ஓகே ஓகேங்க சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூங்க சார் எஸ் சார் நன்றி சார் சார் நீங்க பல வெரைட்டி கொய்யாவை பத்தி சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து மூணாம் மாசத்துல இருந்து காய வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சார் சரிங்க சார் நீங்க வந்து நரவ பண்ணல இருந்து மூணாம் மாசத்துல இருந்து வந்து காய்ப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு அஞ்சு காய் அந்த அளவுக்கு ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க கவாத்து பண்ணலன்னா அது கிளை பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது நம்ம பராமரிப்பு அந்த கிளை படவு மேலாண்மை பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முத ஒன்பது மாசம் வரைக்கும் காய் வராதுங்க சார் ஓகே ஓகேங்க சார் அதுக்கப்புறம் ஒன்பது மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து காய் பாரம்பிக்கும் இப்போ ஒன்பது மாசத்துல முடியும் போது அடுத்து ஒரு அஞ்சு மாசங்க அதுக்கு அப்புறம் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே கால வருஷத்துல இருந்து உங்களுக்கு காய் பாரம்பிச்சிடும் ரெண்டாவது வருஷம் நல்ல மாசம் நீங்க ஏற்பாடலாம் சார் ஓகேங்க சார் தேங்க்யூ சார் நன்றி சார் ஹலோ சார் ஹலோ மேடம் சொல்லுங்க மேடம் ஆ சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறேன் சார் எங்களுக்கு 3 ஏக்கர்ல கொய்யா வச்சிருக்கோம் சார் 
சார் காமிச்ச மாதிரி டிபிடிஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓட்ட வர்றது அப்புறம் லீஃப் வந்து கொஞ்சம் கருகிறது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொய்யால வந்து அங்க அங்க டாட் டாட்டா வந்து பிளாக் கலர் ஸ்பாட்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குதுங்க சார் அது எல்லா செடியிலும் இல்லையா ஆனா ஒரு சிலதுல கண்டிப்பா அந்த ஒரு ஏக்கர்ல ஒரு பத்து மரத்துக்காவது அது போல இருக்குதுங்க சார் கொஞ்சம் அடிக்கிறாங்க கிடைக்குமாங்கல அடைச்சிருக்கு <laughs> உங்க தண்ணி வந்து உப்பு தண்ணியா இருந்தாலுமே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ட் கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்க வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடணும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சேண்ட் ஃபில்டர் இருக்கா அதை வந்து முறை வந்து நீங்க க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்புறம் இது பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முடிவுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பண்ணுவா எண்டு ஒரு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிப்பாங்க போகும் <laughs> அதே மாதிரி நீங்க வந்து உரம் போட்டாலும் என்ன எல்லா பகுதிக்கும் வேஸ்ட் ஆஃப் போற வாய்ப்பு இருக்கு மேடம் அதனால சொட்டுநீர்ல வந்து கலந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நேரடியா பயிரோட வேறு பகுதிக்கு போயிடும் தண்ணி வந்து வெளியே போகிறதுனால உங்களுக்கு கலை பிரச்சனை எல்லாம் இருக்காது சார் வணக்கங்க சொட்டுநீர் பாசனத்து இல்லைங்க சார் நம்ம ட்ரிப்பர் போட்டிருக்கிறோங்க ஒரு மரத்துக்கு ரெண்டு ட்ரிப்பர் எட்டு லிட்டர் ட்ரிப்பர் போட்டிருக்கிறோம் அது ரெண்டு சைட் இப்போ நம்ம மணல் மணல் கலந்த மண்ங்கிறதுனால சரள மண் மாதிரி இருக்கிறதுனாலங்க அந்த ரவுண்டாக நடந்து ஊறிடும் ஊற மாட்டேங்குதுங்க அது கீழே போயிடுதுங்க அந்த சின்ன ஏரியாவுக்குள்ளேயே அது இப்போ தண்ணி நிறையா விட்டோம்னாலும் எந்நேரம் அதிகமாக வெட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க ரொம்ப மணல் அதிகமா இருக்குங்களா சார் இல்ல ஓரளவுக்கு மணல் காரணங்களா சார் கொஞ்சம் மணல் அதிகம் தாங்க அதாவது ட்ரிப்பர்ல விட்டீங்கன்னா தண்ணி நேரம் கீழே தான் போகும் தவிரங்க புறம்பு மண்ணுங்க அடியில அதனால அப்படியே கீழே போகுது வந்து மண்ணு சார் இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த செடியை சுத்தி வந்து அந்த குழி இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மண்ணு வந்து நம்ம களிமண் மாதிரி 
கலிம்பன் செம்மண் இது ரெண்டு பண்ணி அந்த ஏரியாவில் அந்த செடியை சுற்றி மட்டும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போ ஈரப்பதம் இருந்துச்சுக்கோம் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை மாற்றிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதை நம்ம நடவு பண்ணும்போதே வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம நடவு பண்ணோம் மணல் காடு அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து அந்த புளிக்குள்ளே போடக்கூடிய மண் வந்து வெளியிலேருந்து எடுத்து தான் வந்து நீங்கள் போட்டிருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எந்த சத்துகள் கொடுத்தாலும் நிற்காது தண்ணியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எல்லாம் எவ்வளோ தண்ணி கொடுத்தாலும் ஊறிடும் சார் அதுதான் நடக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குப்பை அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மக்கின குப்பை இருக்கு இல்லைங்களா குப்பை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது செம்மண் இது களிமண் இதெல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக அந்த குழி கொடுத்தாகணும் சார் அப்போதான் அங்கே சத்து நிற்கும் பயிர் தேவையான சத்து வந்து எடுத்துக்க முடியும் சார் சரி கண்டிப்பாக அதனால் வந்து நீங்கள் இது மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க சார் இப்போ இந்த மாதிரி மண்ணுக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு ஒருக்கா தண்ணி கொடுக்கலாங்க எவ்வளவு லிட்டர்ஸ் மாதிரி இந்த ட்ரிப்பர் இருக்கிறதுனால எவ்வளவு ஹவர்ஸ் கொடுக்கலாங்க பர் டே அந்த மாதிரி கிடையாது சார் இது நம்ம கையாவை பொறுத்த வரைக்கும் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சார் வெயில் காலம் மாதிரி மூணு நாள் மூணு நாளில் கூட இப்போ தண்ணி ஃபுல்லாக எல்லாமே காஞ்சிருக்கு சார் சரி நீட் பேஸ் தான் சார் இது கையாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீட் பேஸ் தான் இப்போ நீங்கள் மணல் காடுன்றதுனால வந்து நீங்கள் ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு டைம் தண்ணி கொடுத்தாலும் நீங்கள் டெய்லி தண்ணி கொடுத்தாலுமே நிற்காது அதனால வந்து இப்ப நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் பாருங்க அப்படின்னா நம்ம தென்னங்களை இந்த மாதிரி மல் மல் கீழே மல்சிங் போட்டுருங்க மல்சிங் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டுனா உங்களுக்கு உறவு அந்த தேங்காய் நார் இது போட்டோம்னா இது ஈஸி ரிமூவ் பண்ணது போடணுங்களா இல்ல பித்து போடணும்னா இல்ல வெயிலுக்கு <laughs> 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 தென்னை <laughs> 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 இப்ப நம்ம பண்ணையில என்னென்ன வகையான கொய்யா ரகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஆமா சார் அதுக்கு சொல்லிட்டீங்களா பதில் சொல்லிட்டீங்களா இல்ல இல்லைங்க சார் சொல்லிடலாம் சார் இப்ப நம்ம பண்ணையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எல் பாட்னின் இருக்கு தைவான் பிங்க் அர்கா கரன் லலித் ரேஷ்மி அர்கா ரேஷ்மி இது அப்புறம் அல்லாபாத் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆறு வகையான கொய்ய நம்ம இருக்கு ஐ திங்க் எல்லா மேக்சிமம் எல்லா கேள்விகளுக்கு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தொடர்பு எண்ணம் இருக்கு ஏன்னா இப்போ மணி ஆகிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து இன்னும் நம்மளோட பயிற்சிகள்லாம் இருக்கு நம்மளோட விவசாய பெருமக்கள் வந்து தாராளமாக தொடர்ந்து இப்போ நாளைய தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கடலை சாகுபடி சம்பந்தமாக நம்ம வந்து பயிற்சி கண்டிப்பாக விருப்பம் உள்ளவங்க சொல்லுங்க சார் 
சார் தென்னமரத்து இடையில ஃப்ரீயா வைக்கணும்னு சொன்னீங்க சோ மத்த மரத்து இடையில வைக்க கூடாது இல்லீங்களா மகோகனி மரப்பயிருக்கு உள்ள வந்து நம்ம இது இன்னொரு மரப்பயிர் பண்ணக்கூடாது சார் இந்த மாதிரி வந்து பலவாடு பயிர் பண்ணக்கூடாது சார் ஓகே சார் ஓகே சார் நன்றி சார் எஸ் சார் சரி அப்ப நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி நிறைவு பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் தொடர்பு எண்கள் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்ம வல்லுநர்கள் எல்லாமே தொடர்புகள் எல்லாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப் குழு வந்து நம்ம ஒரு குழுவோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட அது இன்னும் அனைமா இன்னைக்கே கூட நிறைவான ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் வரவிருக்கும் நாட்கள்ல வந்து நீங்க இந்த டெலகிராம் அக்கௌண்ட்ல சேர்ந்துக்கலாம் ஏன்னா டெலகிராம்ல வந்து லிமிட் கிடையாது அப்படியே ஒரு சிலருக்கு இன்னும் அது அறிமுகம் இல்லைன்னா நம்ம இன்னொரு குழு கூட ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லைங்க ஆகவே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமாக தான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்மளுடைய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களும் வல்லுநர்களும் நல்ல கருத்துக்களையும் உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்களை விளக்கமா சொல்லியிருக்காங்க என்னதான் நம்ம கொஞ்சம் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் இருக்காங்களா சார் சொல்லுங்க சார் இப்ப இதோட நிறைவு பண்ணிக்கலாங்க நம்ம ஓகேங்க சார் இவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கொய்யா சாகுபடியில வந்து என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கள் கடைபிடிக்கணும் அது இல்லாம வந்து பயிர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அதுல கொய்யாவிலிருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்தல் குறித்து மூன்று வகையான தொழில்நுட்பங்களை வந்து இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் ஆஹ் சிலர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க இவ்வளவு தொழில்நுட்பத்தையும் ஞாபகம் வச்சு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் கையேடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க இன்னைக்கு கேட்டதோடு மட்டும் இது இல்ல நம்மளோட யூடியூப் சேனல்ல வந்து இதோட லைவ் ப்ரோக்ராம் நம்ம அதுலயும் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் நீங்க என்னைக்கு போட்டு அதை கேட்கலாம் அது இல்லாம நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் டெலிகிராம் சேனல்ல வந்து இந்த பிபிடி ஸ்லைட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க இல்லைங்களா அதையும் ஷேர் பண்றோம் அதையும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்ப வந்து சந்தேகங்கள் வருதோ அதை நீங்க போட்டு கேட்டுக்கலாம் அது இல்லாம எங்களுடைய தொடர்பு எண்களும் கொடுத்துருக்கோம் அதனால உங்களுக்கு உரம் வைக்கும் போதோ இல்ல ஒரு பூச்சிக்கு வந்து ஒரு கட்டுப்பாடு நிவர்த்தி முறைகள் வேணும்னாலும் என்ன சந்தேகனாலும் அந்த நேரத்துல நீங்க வந்து தொடர்பு வந்து கேட்டுக்கலாம் நிலக்கடலையில சாகுபடி தொழில்நுட்பங்களும் அதுல மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்தல் குறித்து அந்த இணையத்துல வழி பயிற்சி இருக்கு அதனால நம்ம மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்போம் அப்படின்னு கூறிட்டு பங்கு பெற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அனைவருக்கும்
பொருட்கள் தயாரித்தல் குறித்து அந்த இணையத்துல வழி பயிற்சி இருக்கு அதனால நம்ம மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்போம் அப்படின்னு கூறிட்டு பங்கு பெற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அனைவருக்கும்